بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج আজকে আমরা একটা নতুন জিনিস পড়ব নতুন বিষয় বা নতুন বই আমি যত জায়গায় এই পর্যন্ত হালাকা করছি বা করি সব জায়গায় এটা এক বা একাধিকবার পড়া হয়েছে এই বইটা এই বইটা অনেকে হয়তো নামও জানতে পারে ইসলাম আর দ্য ক্রস রোডস বইটার নাম ক্রস রোড হচ্ছে চার রাস্তার মোড় যেখানে আমাকে চুজ করতে হয় যে আমি এই দিকে যাবো না ওই দিকে যাবো একটা চুজ করতে হয় মোড় বলা যায় চার চার রাস্তা বা একটা ক্রসিং এটা মোহাম্মদ আসাদের লেখা অনেকে হয়তো তার নাম জানেন মোহাম্মদ আসাদ ছিলেন অস্ট্রিয়ান জার্মান ইহুদি সাদা চামড়া ইহুদি অস্ট্রিয়া জার্মানি তখন একই সাম্রাজ্য ছিল ওনার জন্ম যে অংশে সেটা এখন এখনকার পোল্যান্ডের অংশ তখন অস্ট্রিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল উনিশশো সালে ওনার জন্ম নাইনটিন হান্ড্রেড যেটা আর কি গত শতাব্দীর এই বইটা প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে তখনকার সময়ে দিল্লি এবং লাহোর থেকে প্রকাশিত বই আমার হাতে যে অ্যাডিশনটা এটা হচ্ছে উনিশশো সালের এটা জিব্রাল্টা থেকে প্রকাশিত আমি এই বইটা কিনছি লন্ডন থেকে যখন আমি আমি যখন কিনছি তখন ওইখান থেকে কিনছি দার আল তাকুয়া বলে একটা ইয়ে আছে লন্ডনে দোকান বইয়ের দোকান সেখান থেকে কেনা খুলে খুলছে ঠিক আছে এই বইটা চৌত্রিশ সালে উনি যে চৌত্রিশ সালে বা পরবর্তীতে সাতাশি সালে যে এডিশন এটা পনেরোতম এডিশন এটা এই আমার হাতে যেটা আসছে আমরা ইসলামী ইসলামী জগৎটা বা আমরা আসলে উনি যে ক্রস রোডে বলছিলেন সেই ক্রস রোডে দাঁড়ায় আছে এখনো সেই সেই মোড়েই দাঁড়ায় আছি বা সেই আমি আমি বাংলায় এটা ছয়টা পর্ব আমি যেখানে যেখানে ক্লাস নিছি আমি বলছি আগে যে এটা অনেক জায়গায় যত জায়গায় আমি হালাকা করি প্রত্যেক জায়গায় আমি এটা ক্লাস নেই ক্লাস নেওয়া আমি পুরো বইটা পড়ি না আমি একটু একটু এক্সাপ্ট পড়ে তারপরে একটু নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফকে বাংলায় চেষ্টা করি সবাইকে বলতে সবাই আলোচনা করতে আমি যেটুকু পড়ি এটা মানে সারমর্ম বলা যায় বই পড়ি বলা উচিত না তো সেইভাবে আমি এটা নিয়ে লিখতে শুরু করছিলাম মানে বিশেষ বিশেষ প্যারাগ্রাফগুলোকে নিয়ে লিখতে শুরু করছিলাম ছয়টা পর্ব কোনো কোনো ব্লগে আছে এখনো এক একটা ব্লগ বন্ধ হয়ে গেছে বাকিগুলো যেমন পিসিন ইসলাম তারপর আরও দু একটা ব্লগে হয়তো আছে এটা আমি ভুলে গেছি হয়তো ইসেও আছে আপনার সামওয়ার ব্লগেও আছে যখন আমি ব্লগিং করতাম সামওয়ার ইন ব্লগ তো আমি কিছু ওই ছটা পর্বের নাম দিয়েছিলাম ক্রান্তি লগ্নে ইসলাম উনি যেটা বলছেন যে ক্রস রোডে আমি এটাকে ক্রান্তি লগ্নে নাম দিয়েছিলাম তো উনি যে সমস্ত সমস্যাগুলো বলছিলেন যে সমস্ত সমস্যার কথা বলছিলেন এবং বলছিলেন যে এই জিনিসগুলো যদি আমরা না বুঝি বা না অ্যাড্রেস করি তাহলে আমরা হয়তো ধ্বংস হয়ে যাব বা আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না সেই সমস্যাগুলো আজও আছে প্রায় একই রকম আছে আমাদের বোধটা যে খুব একটা চেঞ্জ হয়েছে তা না তো প্রথমে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ পড়ব এটা হচ্ছে প্রথম যখন উনি লেখেন তখনকার কি এখানে একটা কথা বলছেন যে কেন ইনি উনি এই বইটা লিখছেন কেন বইটা লিখছেন বা বইটাতে হাত দিছিলেন উনি আশা করতেছিলেন যে মুসলিমদের একটা রি অ্যাওয়েকেনিং হবে বা রিভাইভাল হবে একটা জিনিস রিফর্ম একটা কথা রিভাইভাল একটা কথা অনেকে রিফর্ম কথাটা ব্যবহার করেন ইসলামের কোনো রিফর্ম হইতে পারে না ইসলামকে ক্যারেক্ট করার কিছু নাই যোগ বিয়োগ করার কিছু নাই এটা ডিসাইডেড ব্যাপার ইসলামের নতুন যে কোনো কিছু যোগ বিয়োগ করলে যোগ করলে বিয়োগ করলে সেটাকে আমরা বিদাত বলি নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করার কিছু নাই কাজে রিফর্ম করার কিছু নাই রিফর্ম করার অথরিটি নাই কারণ সোজা কথা কিন্তু রিভাইভাল একটা আলাদা জিনিস রিভাইভাল হচ্ছে আমরা যেসব ভুলে গেছি আমরা সরে গেছি আমরা বিস্তৃত হয়েছি বা আমরা অনেক খারাপ জিনিস আমাদের ভিতরে ঢুকছে সেগুলোকে আমরা পার্চ করতে পারি সেগুলোকে বের করে দিতে পারি সেগুলো বুঝে সেগুলোকে ত্যাগ করতে পারি এবং নিজেদেরকে আবার অনেকটা বলে আমরা বলি যে একটা ট্র্যাকে ফিরে নিয়ে আসা সেটা চেষ্টা করতে পারি সেটা যুগে যুগে হবে হয়েছে এবং আগামীতেও হবে আরও 
তো উনি এই যে বলতেছেন যে আমার আমি একটা মুসলমানদের ভিতরে একটা মুসলিমদের ভিতরে একটা রিভাইভাল আসুক এই কথা চিন্তা করে আমি এটা লিখছিলাম বা এটা এটাকে ই করছিলাম অফ দ্য মুসলিম কনসিয়াসনেস রিভাইভাল বা রিওয়েকেনিং হবে কার মুসলিম কনসিয়াসনেস মুসলিম মুসলমানদের চেতনা বা সচেতনতার একটা উজ্জীবিত হবে আবার অফ দেয়ার বিং সোশিয়াল অ্যান্ড কালচারাল ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য অল পাওয়ারফুল ওয়েস্টার্ন সোসাইটি তারা কি বুঝবে তারা কি জানবে তাদের কি চেতনা জাগবে যে তারা সোশিয়ালি এবং কালচারালি সামাজিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে অল পাওয়ারফুল অল পাওয়ারফুল মানে সর্বশক্তিমান আমরা এখন মনে করি পশ্চিমা জগৎটা হচ্ছে সর্বশক্তিমান এই পশ্চিমা জগৎ কিন্তু সর্বশক্তিমান এককালে ছিল না এটা আমরা জানি না আমরা হিস্ট্রি পড়লেই দেখবো এককালে ছিল না পশ্চিমা জগৎ সম্বন্ধে ওয়েস্টার্ন রাইটারদের লেখা আমি পড়ছি যে ধরেন মার্শাল জি হচসন বলে একজন ছিলেন উনি তিনটা পর্বে আমেরিকান ঐতিহাসিক ইতিহাসবিদ ছিলেন তো উনি তিনটা পর্বে আপনার একটা বই লিখে গেছেন ভেঞ্চার্স অফ ইসলাম ভেঞ্চার্স অফ ইসলাম ওই বইটাতে উনি বলছেন যে ইসলামের স্বর্ণযুগ যেটাকে আমরা বলি মধ্যযুগীয় ইসলামের যে উত্থান সেই সময় বলতেছেন যে মানে মানে ইসলাম বিহীন যে জগৎটা মানে ধর ইউরোপ ইউরোপকে তারা বর্বর হিসাবে দেখতেন এবং জ্ঞানের ট্রাফিকটা তখন ওয়ান ওয়ে ছিল ইসলাম থেকে ইউরোপে যাইত ইউরোপ থেকে ইসলামের নেওয়ার কিছু ছিল না আজকে আমরা যে ইউরোপ বা পশ্চিমা জগৎকে অল পাওয়ারফুল মনে করি তারা একসময় বর্বর ছিল এবং তাদের ওইখানে ওইখান থেকে আমাদের নেওয়ার কিছু ছিল না এবং আমাদের কাছ থেকে তাদের কাছে জ্ঞান টেকনোলজি যাই বলেন এটা প্রবাহিত হইত তো এটা উনি বলতেছেন যে আবার আমরা যেন বুঝি যে আমরা ডিফারেন্ট উনি কিন্তু আগে বলছি ইহুদি ছিলেন সাদা চামড়া ছিলেন কিন্তু উনি যে মুসলিম হইলেন তারপরে উনি ইসলামের মানে সুন্দর দিকগুলোকে খুব খুব সূক্ষ্ম দিকগুলোকে খুব আত্মস্ত করছিলেন এবং খুব সুন্দরভাবে বুঝছিলেন ওনার বইটা আমি বলবো ইংরেজিতে যদি প্রথম বইটা যেটা মানে যেটা ওনার কনভার্সন স্টোরি বা ওনার জীবনের স্টোরি ওই বইটা যদি ইংরেজিতে পড়েন তাহলে আমার মনে হয় যারা ইংরেজিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন খুবই এনজয় করবেন ওই বইটা পড়ে অনেক মানুষ মুসলিম হয়েছে এত সুন্দর ওই বইটার প্রেজেন্টেশন বা নিজের এক্সপিরিয়েন্স উনি বলছেন আর কি ওই বইটার ইংরেজি নাম হচ্ছে রোড টু মেক্কা বাংলায় ট্রান্সলেট করেছেন শাহেদ আলী সাহেব শাহেদ আলী সাহেব অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ বাংলায় খুব ভালো ছিলেন উনি আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড ছিলেন আমার শ্বশুরের ফ্রেন্ড ছিলেন বা এই আসা যাওয়া ছিল বাসায় ওনার ওয়াইফকে ওনাকে সবাইকে আমরা খুব ভালো চিনি উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট তারপরে বলবো যে ওই ইংলিশ বইটার যে রসটা সেটা বাংলা বইতে উঠে আসে না এবং সেই জন্য যাদেরকে আল্লাহ তফিক দিয়েছেন পাওয়া যায় বাংলাদেশে মানে নিউ মার্কেটে অনেক দোকানে পাবেন এই বইটা রোড টু মেক্কা এই বইটা পড়ে অনেক মানুষ মুসলিম হয়েছেন আমার নিজেরও খুব মানে প্রফাউন্ড একটা এফেক্ট হয় আমার উপরে যখন আমি একটু একটু করে ইসলামের পথে চলতেছি তখন এবং আমি ওর চোখের পানি রাখতে পাই না বইটার যে ডেসক্রিপশান দিয়েছেন উনি কীভাবে একজন মানুষ মানে আল্লাহর নির্ধারিত বলা যায় নির্ধারিত বলবো আমি একটু একটু করে কীভাবে ইসলামের ভিতরে আসলেন ওয়ের ইস উনি ছিলেন জু এবং উনি প্রথম আসেন প্যালেস্টাইনে বাইশ তেইশ বছর বয়সে ওনার এক আত্মীয় প্যালেস্টাইনের নতুন বসতি হচ্ছে এখানে মানে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনটা কি করছে অফিসিয়ালি পাওয়ার আগে টেক ওভার করার অনেক জায়গা কিনে নিচ্ছে আজকাল দেখবেন আমাদের দেশে এই জিনিসটা শুরু হয়েছে বড় লোকরা গিয়ে গরিব মানুষের জায়গা সব কিনে নেয় জায়গা কিনে নিয়ে একদিন একটা সাইনবোর্ড বসাই দিল অমুক হাউজিং সোসাইটি এখন যার জায়গা কিনতে পারছে তারটা হাউজিং সোসাইটি যারটা কিনতে পারে না তারটা হাউজিং সোসাইটি এখন কৃষক দৌড়ায় এসে জিজ্ঞেস করতে হয় কী ব্যাপার এটা আমার জায়গা আপনি সাইনবোর্ড বসেছেন এই পয়সা দিতেছে নিলেন নাও নাইলে কিছুই পাইবেন তো ইহুদিদের অবস্থা এরকম ইহুদিরা কিন্তু প্যালেস্টাইনটা কিনে নিয়েছিল প্রথমে পার্সোনালি কিনে নিয়েছিল অনেক জায়গা তারপরে একসময় যখন অফিসিয়ালি তাদের ই হয়েছে তখন প্যালেস্টাইন রিয়েলাইজ করছে যে আরে আমাদের জায়গা তো সব কিনে নিয়েছিল ওরা আসলে তো ওই রকম একটা সময় উনি আসছিলেন ওনার চাচা বা মামাকে ওই দিন থাকতেন তখন উনি এই আরবদের তখনকার প্যালেস্টাইনের আরবদের যে সিম্পল লাইফটা ওরা যে অল্পতে তুষ্ট ওরা যে আল্লাহর মানে এই যখন নামাজ সময় হইতেছে যেখানে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় দাঁড়ায় গেল এই সমস্ত জিনিসগুলো ওনাকে উনি ইউরোপিয়ান মাইন্ডসেট উনি যে জার্মান ছিলেন উনি ফ্রাঙ্কফুটার জাইটুম বলে একটা পত্রিকা ছিল বার্লিন বেসড ওইটার ই ছিলেন সাংবাদিক ছিলেন রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন তো ওনার মনে আসছে যে এরা এদের লাইফটা এত হ্যাপি এত সিম্পল এত অল্পতে তুষ্ট এই উনি ইসলামের কথা চিন্তা করতে ভাবতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত একসময় মুসলিম হন এবং সৌদি আরবের এই এখনকার যারা রাজা বাদশা আছে এদের বাবা যে তার সাথে তার খুব সুসম্পর্ক ছিল উনি তাকে ছেলে ডাকতেন মানে ওই যে মুসলিম হয়েছে দেখে একটু আদর করতেন বা ছেলে ডাকতেন এবং ওই সময়কার অনেক গল্প আছে ওইটা দিয়ে খুব খুব এনজয় করবেন যদি কেউ পড়েন যে একজন নন মুসলিম কীভাবে ইসলামের দিকে কি ফিলিং হয়
সেটুকু উনি করতে দ্বিধা বোধ করেন নাই অনেক কিছু করছেন উনি জীবন সৌদি আরবের ওই সেই বাদশা আব্দুল আজিদ্দিন সৌদ তার হয়ে আসে উনি মানে লাইফ রিস্ক নিয়েও স্পাইংয়ের কাজ করছেন স্পাইং যেহেতু সাংবাদিক ছিলেন ওই ব্রিটিশরা ওইখানে কুয়েতের সীমান্তে অস্ত্র দিচ্ছে কাদের বিদ্রোহীদের ইত্যাদি ইত্যাদি মানে অনেক কিছু করছেন শেষ পর্যন্ত উনি পাকিস্তানের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন জাতিসংঘে মানে একটা নতুন দেশ হয়েছে ওনার খুব জোশ ছিল এই দেশটা মুসলিম দেশ এটা খুব শক্তিশালী দেশ হবে এইসব চিন্তা করে পাকিস্তানের ই ছিলেন বায়ান্ন সালে ইসে আমেরিকাতে জাতিসংঘতে মানে মানে পাকিস্তানের ই ছিলেন আর কি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন অনারারি রিপ্রেজেন্টেটিভ বা কিছু ইন্ডিয়াতে আসছেন আফগানিস্তান গেছেন সারা মুসলিম ওয়ার্ল্ড চষে বাড়াইছেন তখনকার দিনে মানে এই চৌত্রিশ সালে এই বইটা বললাম তো লাহোর এবং ইসের থেকে দিল্লি থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ইসলামার দ্য ক্রস সোর্স যাই হোক উনি বলতেছেন কি এখানে যে অ্যান্ড দাস এই ডিফারেন্টটা এই যে আমরা যে এক না পশ্চিমা জগতের সাথে যে আমরা মিলে মিশে যাইতে পারি না একাকার হয়ে যেতে পারি না এই জিনিসটা যেন মানুষের ভিতরে জেগে ওঠে এই চেষ্টা এই বইটা লেখা ছিল উনি বলতেছেন প্রথম প্রিফেসটাতে বলতেছেন প্রথম চৌত্রিশ সালের ইটাতে বলতেছেন সরি প্রথমটাতে না এইটাতে বলতেছেন এইটার প্রিফেসে বলতেছেন যে কেন উনি লিখছিলেন এইটার ইসে বলতেছেন যে এই 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 সংস্করণটার ইসে সাতাশি সালে যেটা আমি পড়তেছি এটার এটার একটা ইসে অথার্স নোট মানে লেখকের যে কথা থাকে সেখানে উনি তঞ্জিয়া তঞ্জিয়ার হচ্ছে মরক্কোর একটা শহর মরক্কো শহরে বসে লিখছেন এই কথাগুলা উনিশশো বিরাশি সালে উনি মারা গেছেন উনিশশো বিরানব্বই সালে ওনার একটা কাজ আছে খুব দামি মানে খুব নামি দামি কাজ সেটা হচ্ছে মেসেজ অফ দ্য কোরআন একটা কোরআনের তফসিল আছে এটা আমার জীবনে পড়া প্রথম কাবার টু কাবার পড়া তফসিল ছিল এটা কিন্তু এটাতে অনেক ফ্ল আছে ফ্ল আছে মানে ওনার শেষ জীবনের আকিদায় বা এসে একটু সমস্যা হয়ে গেছিল একটু মডার্নিস একটু মোতাজিলা ভাব চলে আসছিল যে জন্য এটা পড়তে পারেন আপনারা খুব সুন্দর ট্রান্সলেশন মানে বেস্ট ট্রান্সলেশন পড়তে পারেন ইংরেজিতে বলতে পারেন আমার পড়া আর কি ইউসুফ আলী বলেন অন্য যতগুলো পড়ছি এর চেয়ে সুন্দর কোনো ট্রান্সলেশন নেই বিকজ এটা একজন ইউরোপিয়ান তার উনি উনি নিজেও বলছেন যে আমি ইউরোপিয়ানদের জন্য তাদের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতেছি মানে উনি নিজে ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ানের জন্য উনি করছেন এটা বা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের জন্য করছেন এবং তার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে এবং ওনার ইংলিশ অ্যারাবিক দুইটাই খুবই ভালো ছিল অ্যারাবিক অত্যন্ত ভালো ছিল মানে উনি তো একদম বেদুইন্দির সাথে থেকে অ্যারাবিক শিখছেন ওনার লাইফ যদি পড়েন রোড টু ম্যাক্কা আপনি দেখবেন বেদুইন্দির সাথে উনি বিয়েও করছেন সৌদি আরবে ছিলেন আর কি তখন ওনার উনি বিয়েও করছেন সৌদি আরবে তো যাই হোক আপনারা ওই বইটা দেখলে বুঝবেন তো উনি বলতেছেন যে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি সাথে ডিফারেন্ট ফ্রম অল পাওয়ারফুল ওয়েস্টার্ন সোসাইটি অ্যান্ড দাস এ ডিপেন্ডিং এ ডিপেন্ডিং অফ দেয়ার প্রাইড ইন অ্যান্ড দেয়ার ডিজায়ার টু প্রিজার্ভ আমাদের যেন এটা আমরা বুঝে যেন আমাদের গর্ব মানে গর্বময় অথবা গৌরবময় কি বলে ঐতিহ্য যেটা সেটার প্রতি আমাদের যেন আমাদের গৌরবটা বা আমাদের আমাদের প্রাইড যেটাকে বলে সেটা যেন আমরা আরও আরও গভীর হয় আমরা যেন বুঝি যে আমরা তাদের চেয়ে সুপিরিয়র এবং আমাদের তাদেরকে ইমিটেট করার কোনো কারণ নাই তাদের আন্ডারডগ হওয়ার কোনো কারণ নাই এটা যেন আমরা বুঝি তো বলতেছেন ডিপেন্ডিং অফ দেয়ার প্রাইড তাদের গর্বটা যেন আরও ডিপার হয় অ্যান্ড দেয়ার ডিজার্ট ডিজার্ট টু প্রিজার্ভ এবং তারা যেন এটাকে সংরক্ষণ করে সাচ অফ দেয়ার ওন ট্র্যাডিশনাল ফর্মস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস অ্যাজ উড হেল্প দেম টু কিপ দ্যাট এসেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যালাইভ যদি আপনার সেই গর্বটা বোধ করেন আপনি এবং আপনার ভিতরে যদি ডিজায়ার থাকে যে আমরা এটা প্রিজার্ভ করব আমাদের যে আমাদের যে ঐতিহ্য আমাদের যে ইসলামী ঐতিহ্য ইসলামী ঐতিহ্য বলতে আমি যখন ইসলাম বলি তখন আদর্শ ভিত্তিক একটা জাতির কথা বলি ইসলাম একটা জাতির মুসলিম একটা জাতির নাম কিন্তু এই জাতি কি আদর্শ ভিত্তিক জাতি আদর্শটা কি ইসলাম ভিত্তিক জাতি যে যে যেইখানে মুসলিম সেই ইসলামের ছায়াতলে আসলো মানে মুসলিম হইতে গেলে ওই আগে আমরা যখন ছোট তখন একটা এই দেশাত্মবোধক গান বা ইসলামী গান ছিল অমন নেই ওই ওই রেডিও রেডিওতে হইতো কেবল মুসলমানের লাগিয়ে আসেনি তো ইসলাম সত্যি যে চায় আল্লাহ মানে মুসলিম তার নাম খালি মুসলিম যারা ধরেন আরব দেশে পাঁচ হাজার মুসলিম হয়েছিল তাদের জন্য শুধু ইসলাম আসেনি তাদের জন্য ইসলাম আসে তো ওইখানে থেকে যেত ওইখানেই সংখ্যাটা বাড়তো ওইখানে থাকতো যেমন ইহুদিরা খুব এক্সক্লুসিভ মনে করে যে ইহুদি মানে হওয়া যায় না টেকনিক্যালি যেটা বলতে চায় ইহুদিকেও হইতে পারে না ইহুদিরা জন্মগত ইহুদি হিন্দুরাও তাই বলে কিন্তু হিন্দুরাও তাই বলে ওয়ান্স এ হিন্দু অলওয়েজ হিন্দু মানে নতুন করে কেউ হিন্দু হইতে পারে আর হিন্দুর থেকে অন্য কিছু হইতে পারে না তাদের ওই যে শিবসেনা টিপসেনা এখন কিন্তু বলতেছে যে আমাদেরকে শুদ্ধ করবে ওরা মানে আমরা যেরকম লেচ্ছ অনেক আগে মুসলমান হয়ে গেছি অলরেডি ওরা ওই যে হরিজন টরিজনদের যারা খ্রিস্টান হয়ে গেছিল
জুজ ছাড়া বাকিরা জেন্টাইল অস্পৃশ্য এই ধরনের জিনিস আমাদের নাই আমাদের কি আদর্শ ভিত্তিক জাতি আমাদের যে কেউ কালকে গাফের ছিল লাইলা হিল্লাহ পড়ছে বা সাদা ই করছে গ্রহণ করছে সত্যে যে চায় আল্লাহ মানে মুসলিম তার নাম সত্য চায় আল্লাহ মানে বাস মুসলিম মানে সে ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের ভাই সেই হিসাবে বলতেছেন উনি আর সেই ট্র্যাডিশনগুলো বলতেছেন ইসলামিক ট্র্যাডিশন বলতে অ্যারাব ট্র্যাডিশন না আর পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি ট্র্যাডিশন না ওই ট্র্যাডিশনগুলোর কথা বলতেছেন যেগুলো সুইপ করছিল তখনকার মধ্যযুগীয় ওয়ার্ল্ডটাকে আর কি আপনি জানেন ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম আসছে ব্যবসায়ীদের থ্রু ব্যবসায়ীদের মোয়ামেলা ব্যবসায়ীদের ইটা এত সুন্দর ছিল যে এইগুলো দেখে মানুষ মুসলিম হয়েছে মানে একটা খারাপ জিনিস আছে ক্রেতা দেখে না এটা খারাপ জিনিস বিক্রেতা তাকে দেখে দিচ্ছে এটা দেখছো যে এটা খারাপ ওই যে আয়রামরা ট্রেড করতো জাহাজে করে জিনিসপত্র নিয়ে আসতো এটা দেখছো নাকি এটা খারাপ তুমি যে কিনতেছো তুমি বুঝছো এটা খারাপ মানে এইসব দেখে তারা বিমোহিত হয়ে মুসলিম হয়েছে মানে এটাই বলতেছি আমি যে এই যে বিউটিটা ছিল এই যে প্রাইড ছিল এই যে ট্র্যাডিশন ছিল এইগুলার যে এইগুলার যে আমার মাথা উঁচু করে বলার জিনিস এগুলো যেন আমাদের লজ্জা না লাগে এবং বলতেছেন যে এই ডিফারেন্সটা যেন আমরা উড হেল্প দেম টু কিপ দ্যাট এসেন্সিয়াল ডিফারেন্স যেন আমরা এসেন্সিয়াল ডিফারেন্স রাখতে পারি এটা আসবে কখন যখন আমি বুঝবো যে এই ডিফারেন্সটা ওয়ার্থ কিপিং এই ডিফারেন্সটা রাখা উচিত এই ডিফারেন্সটা থাকা উচিত একজন কাফেরের সাথে আমার চলনে বলনে কথায় স্বপনে চিন্তায় চেতনের ডিফারেন্স থাকবে না এই ডিফারেন্সে থাকা উচিত এবং এটা যেন আমরা রাখি সেই জন্য এই কথা বলতেছি and make them once again culturally creative after the centuries of our communities utter stagnation ebong ki korbe tale eta jodi korte pare tale shoto bochhore shoto shoto bochhore stagnation mane sthobir hoye jawa amader i ta abar amra revive korte parbo je kono manus she nijeke jodi attobishwas na thake she jodi nijeke superior mone na korte pare othoba nijeke nijer bhalotto ki ache islam take ki bhalotto dilo eta mone rakhte na parle she eta ke kono din respect korbe na সে স্থবির হয়ে যাবে সে মরে যাবে আস্তে আস্তে এটা আমি মাঝে মাঝে অন্যভাবে বলি যে ধরেন একজন বক্সার হইতে চায় মাইক টেসন হইতে চায় মাইক টেসন তার আদর্শ সে কোনোদিন মাইক টেসন হচ্ছে বেটার কিছু হতে পারবে না পারবে সে সে অলরেজ ওর মতো হইতে চায় মানে সে অলরেডি তার কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া তার মতো হইতে চায় মানে কি তাকে সে গুরু মানতেছে তার ছবি টানা রাখছে তার মতো করে বক্সিং ই করে সে কোনোদিন মাইক টেসন হইতে পারবে না যা যার মতো হই বুঝছেন না ব্যাপারটা মানে তার আদর্শটা হচ্ছে তার আদর্শ আদর্শ যেটাকে টার্গেট করছে তার চেয়ে অলওয়েজ নিচে থাকবে ওই ওই ইসে লেভেল ইউজুয়ালি সেটাই হবে যেমন ধরেন আমাদের দেশে যারা এই দেখেন এই যে যারা গান শুনতেন মানে আমি যখন শুনতাম তখন কথা বলতেছি যে একজন আরেকজনের মতো করে গান গায় সে কোনোদিন ওই লোক হইতে পারবে না সে সেকেন্ড বেস্ট হবে বুঝছেন না ব্যাপারটা তো আপনি যাদের সাথে যারা আপনাদের যারা আপনার আপনার জাত শত্রু জাত শত্রু মানে আমার বলা না আল্লাহ বলছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা তোমাদের কোনোদিন বন্ধু হবে না তারা একে অপরের বন্ধু অন্যখানে আল্লাহ বলছেন আমার এবং তোমার শত্রুদের বন্ধু আমার এবং তোমাদের শত্রুদের বন্ধু মানায় নেবে না অনেক লোক যদি বলছেন আল্লাহ যে সেই ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা যদি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় আদারনেস হয় জাত শত্রু হয় বা তারা সবভাবে চেষ্টা করতেছে আমাদেরকে দমায় রাখতে পায়ের নিচে রাখতে আমাদেরকে ধ্বংস করতে ও বাটে বার যতবার কোনোভাবে তারা চায় না যে আমরা তাদের মতো হই আপনি দেখেন এই যে একটা দেশ তুরস্ক গত কত বৎসর ধরে চেষ্টা করতেছে ইসি ইউর মেম্বার মেম্বারশিপের জন্য একটা মাত্র কারণে যারা হচ্ছে না তারা মুসলিম বলে অথবা তারা নন হোয়াইট পিওর হোয়াইট না কিছু হোয়াইট আছে তাদের ভিতরে কিন্তু তারা পিওর হোয়াইট না এখন আমরা যদি তাদেরকে আমাদের যারা শত্রু যাদেরকে যাদের থেকে আমরা এক্সেল করতে চাই যাদের থেকে আমরা বেটার হইতে চাই বেটার হিউম্যান বিং হইতে চাই জাতি হিসাবে বেটার হইতে চাই পড়াশোনায় বা যে কোনো কিছুতে আমরা বেটার হইতে চাই আমরা যদি তাদেরকে আমাদের সামনে আদর্শ মনে করি কোনোদিন পারবো আমরা হইতে কোনোদিন পারবো না এই জিনিসটা বুঝতে হবে কোনোদিন পারবো না এবং সবসময় তাদের আন্ডার ডগ হয়ে থাকবো মানে তাদের অধীনে থাকবো তাদের কাছে তাদের গোলাম হয়ে থাকবো আমাদের অনেকে গোলামের মেন্টালিটি আছে এখন মেন্টালিটি ছিল এখনও আসে গোলামের মেন্টালিটি এখন আমরা সাদা চামড়া দেখলে পিছনে পিছনে হাঁটি না রাস্তায় সাদা চামড়া দেখলে হাঁটি মেম সাপ দেখলে হাঁটি কত রকম ব্যাপার আছে আমাদের আমাদের ভিতরে এই জিনিসগুলো রয়ে গেছে ওরাও এগুলো জানে ওরাও জানে এগুলো এগুলোকে এক্সপ্লোর করে আজকে আমরা ধরেন একটা বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার যে পয়সা পাবে একই যোগ্যতার একটা ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারকে হয়তো দশ গুণ বেতন দিয়ে আমরা রাখি আমাদের আমাদের যে সমস্ত বড় বড় প্রজেক্টগুলো আছে ধরেন কথার কথা রিফাইনারি ছিল এখন রাখি কেনে যায় না আগে রাখতো রিফাইনারিতে একজন ফ্রেঞ্চ ইঞ্জিনিয়ার ছিল তার পানি আসতো ওইসের থেকে ইউরোপ থেকে পানি আসতো সেইখানকার পানি খাইতো না পানি খাইতো না বা পানি দেওয়া ই করতো না ইউরোপ থেকে আসতো তার পানি আমাদের ভিতরে এই যে গরিবি এই যে আমাদের ভিতরে দিনতা আসছে এটা কোথেকে আসছে বিকজ উই থিঙ্ক দ্যাট 
সাদা চামড়া হোক বা পশ্চিমা সভ্যতা হোক বা তাদের যে অ্যাডভান্স কি বলে তারা যতটুকু অ্যাচিভমেন্ট বা অ্যাডভান্সমেন্ট এটা এমন পর্যায়ে যেটা আমরা কোনোদিন অ্যাচিভ করতে পারবো না সুতরাং তারাই তারাই আমাদের বস তারাই আমাদের প্রভু তারা আমাদেরকে খাটাবে তারা আমাদেরকে চড়াবে আমরা জাস্ট তাদের ইচ্ছা মতো চলব বা চলবো এইটি তো এটা আমাদের রক্তের ভিতরে আছে আমাদের মজ্জার ভিতরে আছে সৌদি আরবে দেখেন আমাদের আমি আপনাদের আগেও বলছি বোধ হয় আমাদের আমি যাহা চাকরি করতাম আমাদের এই মেন একাডেমিয়ার জুনিয়র ছেলে এক সময়কার এমা মার্স পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ ছিল ষোলো হাজার কন্টেনার ই করত ওই জাহাজের চিফিং এর ছিল আমাদের মেন একাডেমির ছেলে একদিন আমি দেখতেছিলাম যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজের কোন একটা ব্লগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজের ছবি দিছে তো আরেকজন লিখছে গর্ব করে লিখছে যে জাহাজ চিফিং এর কে জানেন বাংলাদেশে মেরিন একাডেমি অথচ এই ছেলেটাকে কিন্তু সৌদি আরব তার এই ছেলেটা মার্স লাইন মার্স লাইন মানে ডেনমার্কের একটা কোম্পানি আছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এই ছেলেটাকে কিন্তু সৌদি আরব মনে করবে না যে তার দেশের শিপিং লাইনসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যোগ্য সে না তার ভিতরে ঢুকে আসে এই সাদা চামড়াটাই বেটার সৌদি আরবে এটা চাষ এই ডিসক্রিমিনেশনটা সৌদি আরবে আসে আপনি একটা আমেরিকান পিএইচডি নিয়ে যান আপনি একটা সৌদি পিএইচডি নিয়ে যান দুটো ভিতরে আকাশ পাতাল তফাত আমার জামাই যেমন সাদা চামড়ার দেশে কাফের দেশে পিএইচডি করবে না দেখে সৌদি আরবে কি ফিউম থেকে পিএইচডি করছে তাকে তার সব বন্ধুরা বলছে যে পোস্ট ডকটা অন্তত কোনো একটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে করে আসো তাহলে চাকরির বাজারে অনেক দাম বাড়বে এটা কোথেকে আসে এটা আমাদের আমাদের একদম দিনতা আছে আমাদের ভিতরে এরকম গরিবই আছে যে ওরাই সুপিরিয়ার ওরাই ভালো কিন্তু এটা ছিল না সবসময় এটা কখনো ছিল না এবং আগে তো ছিলই না আমি তো বললাম যে লুকায়া লুকায়া ফ্রান্স থেকে লুকায়া আপনার ছদ্মবেশে এসব স্প্যানিশ মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে যেত কাফের সাথে চামড়া কাফের লুকায়া কারণ জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার ছিল এই পাশে তখন আরবদের হাতে এই পাশে মুসলিমদের হাতে কিন্তু এটা আজকে চেঞ্জ হয়ে যাওয়াতে আমাদের ভিতরে এত দিনতা আসছে যে আমরা মনে করি ওরাই পারে আমরা পারবো না কিছু এমনকি আমরা কালমার্স লিখে গেছেন কালমার্সের লেখায় আছে দে ক্যানট টেক কেয়ার অফ দেম সেলফস তারা তাদের তারা মানে কি অরিয়েন্টালস যারা আমরা যারা পুবে পুব সাইডের মানুষ যারা দে ক্যানট টেক কেয়ার অফ দেম সেলফস তারা তাদের যত্ন নিতে পারবে না উই শুড টেক কেয়ার অফ দেম মানে আমরা তাদেরকে চড়াবো কালমার্স কি সাম্যবাদী ছিলেন তো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বাপ উনি পর্যন্ত বলে গেছেন যে এই এই এরা পারে না নিজেদের যত্ন নিতে পারবে না আমাদেরকে তাদেরকে দেখতে হবে তো এই জিনিসগুলা এখনো চলতেছে এটাকে আরেকভাবে আমরা বলি যারা একটু পড়াশোনা করছেন সোশ্যাল ডারউনিজম বলি ডারউনিজম কি বলে ডারউনিজম বলে সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট মানে যে যোগ্য যার শক্তি আছে সে টিকে থাকবে এই থিওরিটা কিন্তু মানে ন্যাচারাল সিলেকশান মিথ্যা হয়ে গেছে ওরাও জানে এই থিওরিটা অবসলিট হয়ে গেছে ওরাও জানে কিন্তু ওরা এটা সোশ্যাল সাইটটার জন্য এটাকে অস্বীকার করে না এখন ইংল্যান্ডের সমস্ত স্কুলে পড়ানো হয় ডারমিনিজম কেন ডারমিনিজম এইটাও বলে যে সাদা চামড়ারাই সবচেয়ে মানে এই এই কাজ কথাটা প্রচ্ছন্ন যে সাদা চামড়ারাই পৃথিবীর সবচেয়ে যোগ্যতম রেস তারাই এই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো করতে পারে তারাই এভারেজ জয় করতে পারে তারাই বুঝছেন না সব অ্যাচিভমেন্টগুলো তাদের এবং সেইটা অটোমেটিক্যালি গিভস দেম এ রাইট টু রুল ওভার আস অটোমেটিক্যালি তাদের অধিকার হয়ে গেছে যে আমাদেরকে চড়াই খাবে আমাদেরকে যা বলবে তা শুনতে হবে আমাদের দেখেন অলওয়েজ তারা কিন্তু আমাদের বলে দিচ্ছে কি করব এমনকি আমাদের মসজিদে কি খুদবা দিব এইটাও কিন্তু তারা বলে দেওয়া এই যে এই যে ব্যাপারটা হয়েছে এটা কোথ থেকে হয়েছে এটা আমাদের আমরা কলোনাইজড হয়েছিলাম আমরা দুশো বছর ধরেন সেভেনটিন এর প্রথমে নেপোলিয়ান আসছিল ইজিপ্টে ওর পর থেকে কলোনিয়াল এরা ধরা হয় মুসলিম ওয়ার্ল্ডের উপনিবেশ উপনিবেশ হইল মুসলিম পৃথিবীটা এরপরে কি হলো আমরা আস্তে 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 তাদের গোলাম থাকলাম ফর টু হান্ড্রেড প্লাস ইয়ার্স বা যাই হোক এখন আমরা তাদেরকে সুপিরিয়ার দেখতে শুরু করছি এই জিনিসটার এগেনস্টেই তার এই বইটা ইন এস সেন্স তার বইটা লেখা আমাদের লজ্জার কিছু নাই আমাদের আমাদের ছোট মনে করার কিছু নাই আমাদের ঐতিহ্য যদিও উনি আমাদের বলে ওনাকে আমাদের উনি সাদা চামড়া হয়ে ও ইউরোপিয়ান হয়ে উনি নিজেকে আমাদের ভিতরে নিয়ে আসেন আমাদের বলতে আদর্শ ভিত্তিক জাতি যেটা ইসলাম মুসলিম জাতি হ্যাঁ তারা যদি মুসলিম হয় কোনো ই নেই আর তারা মুসলিম হচ্ছে তাদের আমার ভাই বোনই দিক অনেক ব্রিটিশ মানুষ মুসলিম হচ্ছে অনেক আমেরিকান মুসলিম হচ্ছে তাদেরকে আমরা আমাদের ভাই মনে করি কিন্তু তারা তাদের তারা তাদেরকে এবং আস ভার্সেস দেম যখন করে তখন মুসলিমদেরকে তাদের থেকে আলাদা করে দেখে তারা কোনোদিন তাদের মতো করে দেখে না এখনকার আমেরিকাতে আপনি জানেন মানে অনেক রকমের ডিসক্রিমিনেশন আসছে দাঁড়িয়ে একটা টুপি একটা অনেক কিছু অনেক রকম প্রোফাইলিং আছে অনেক রকম কথাবার্তা আছে এখনকার ইউরোপে আসে আপনার আপনারা যারা গেছেন আমেরিকা বা ইউরোপে আপনার জানা কথা দিয়ে কত রকমের প্রোফাইলিং জাস্ট মুসলিম বলে আপনি একটা আলাদা একটা শ্রেণীতে চলে যাবেন সাথে সাথে আপনি আলাদা একটা সিকিউরিটি ইসে চলে যাবেন কোর্টে চলে যাবেন আপনি দেখো
যে জন্য এই বইটা আমরা পুরোপুরি পড়ি না আমরা এটাকে আপনার এক্সেপ্টগুলো পড়ি বা এক্সেপ্টগুলো বলি তারা কি উনি কী বলতে চাইছেন কী করতে চাইছেন সেই জিনিসগুলো বলি তো এখানে আমরা স্কিপ করে যাই এন একখানে বলবে কেন উনি মুসলমান হয়েছে কেন উনি মুসলমান হয়েছে এটা আমরা এই এটা আজকে ডিসকাশন না আমাদের কিন্তু উনি একটা জায়গায় বলতে গিয়ে বলতেছেন যে অনেক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করছে অনেকেই ওয়াই ডিড ইউ এমব্রেস ইসলাম তুমি কেন ইসলাম গ্রহণ করছো what was what was it that attracted you particularly eta sob convert ke amra jigesh kori amra jodi jokhon kono ekjon musliman ke mane no muslim ke pai ba ekjon converted muslim ke pai tai jeno sob shomoy jigesh kori je tumi keno i hoycho mane muslim hoycho oi je apnader bol goto shopte bollam na ekjon ekta chhele ke niye ashbo ekdin probir kumar roy jahaji chhele jahaji captain chilo amar 6 boshor junior erokom aro ekta junior chhele ache o aro onek junior o muslim hoyse হিন্দু ছিল আগে বিকাশ চন্দ্র পাল ওর বাড়ি হচ্ছে সে আপনার নোয়াখালীতে কোথাও তাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে তুমি কেন মুসলিম হয়েছো একসাথে যদি সেল করছে একসময় তখন সে বলতেছে যে ছোটবেলার থেকে যখন সে আজানটা শুনত বিশেষ করে ফজরের সময়কার আজান তার নাকি মনে হতো তার বুকের ভিতরটা ছিঁড়ে যেতে চাই আননোন রিজনে কেন সে বুঝতো না সেটা পরবর্তীতে পড়াশোনা করছে এই করছে আস্তে আস্তে সে এই পথে আসছে যায় তো এটা আমাদের আমরা যে কোনো আমার মনে হয় যে কোনো অমুসলিম যখন মুসলিম হয় আমাদের ভিতরে একটা একটা প্রথমত আমরা খুশি হই দ্বিতীয়ত আমরা জানতে চাই যে কি ছিল আপনার মুসলিম হওয়ার পিছনে কি কিসের আকর্ষণে আপনি হইলেন তো উনি বলতেছেন আই মাস্ট কনফেস দ্যাট আই ডু নট হ্যাভ এনি সিঙ্গেল স্যাটিসফ্যাক্টরি আনসার আমার স্বীকার আমি স্বীকার করব যে আমি একটা কোনো আনসার দিতে পারবো না এই জন্য আমি মুসলিম হয়ে গেছি তবে বলতেছেন ইট ওয়াজ নট এনি পার্টিকুলার টিচিং দ্যাট অ্যাট্রাক্টেড মি কোনো একটা নির্দিষ্ট টিচিং বা শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করছে তা না বাট দ্য হোল ওয়ান্ডারফুল ইনএক্সপ্লিকেবলি কোহারেন্ট স্ট্রাকচার অফ মোরাল টিচিং অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল লাইফ প্রোগ্রাম অনেক কথা বলে ফেললেন ডিটেটের ভিতরে কি বলে ফেললেন যে মোরাল টিচিং এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইফ প্রোগ্রাম অন্যান্য সকল ধর্ম বা দিন যদি আমরা বলি তাদের অনেক মোরাল টিচিং আছে কিন্তু এগুলো সব বায়োভিও স্তরে আছে যেমন ধরো ক্রিশ্চিয়ানরা তাদের সুদ না খাওয়ার কথা আছে তাদের ফর্নিকেট না করার কথা আছে ব্যবিচার না করার কথা আছে মদ না খাওয়ার কথা আছে সব ধর্মেই আছে সব ধর্মেই খুব ভালো ভালো কথা আছে কিন্তু ওইগুলো একটা জায়গায় থাকে আর লাইফটা আর একটা জায়গায় থাকে জীবন চলে জীবনের মতো আর এই বড় বড় কথাগুলো বড় বড় জায়গায় বইয়ে টয়ে থাকে বক্তৃতার সময়গুলো ব্যবহার হয় উনি বলতেছেন যে এই যে কোহারেন্ট দুইটার একটা মানে মোরাল টিচিংগুলো এবং বাস্তবিক লাইফে এগুলো প্রয়োগগুলো এত সুন্দর সমন্বিত ছিল এইটা দেখে আমি অ্যাট্রাক্টেড হয়েছি এই একটা রোড টু ম্যাকটা পড়লে দেখবেন কিভাবে বলতেছে উনি একটা বর্ণনা দিচ্ছেন যে আপনি এখানে বলছি বোধে আমি আগে সিরিয়া যাচ্ছেন পকেটে পয়সা নাই একটা একটা মা পথের অপরিচিত রাস্তার উপরে একটা জায়গায় বলছেন যে পানি খাওয়াবে নাকি সন্ধ্যা হচ্ছে তখন ওনাকে তারা পানি খাওয়াইছে পানি খাওয়ায় তারা জিজ্ঞেস করতেছে যে তুমি কি আজকের রাতটা আমাদের সাথে থেকে যাবে না মানে পথিক ওয়েফেয়ার্স আপনার রেসুল সাহেবের লাইফ যদি পড়েন রেসুল সাহেবের ওয়াইফ তাকে কি বললেন প্রথমে যখন রেসুল সাহেব ভয় পেয়ে আসলেন হেরার গুহার থেকে এসব বললেন যে আমাকে কভার করো আমাকে আমি আমার আমি খুব অদ্ভুত কোনো ইসের ভিতরে এক্সপিরিয়েন্সের ভিতরে গেছি আমাকে বোধ হয় পজেস করছে মানে অশুভ কেউ আছে না জিন বুতে ধরছে এই মার্কে একটা সেন্স ওনার তখন উনি বলছেন না মানে খাদিজারা দেওয়ার না কি বলছেন যে আপনাকে খারাপ কিছুই করতে পারেন না আপনার আপনার উপর খারাপ কিছু হইতে পারেন না এর ভিতরে একটা কোয়ালিটি কি বলছেন আপনি মুসাফিরদের প্রতি দয়াবান দয়া পরবশ মানে মুসাফিরদের প্রতি দয়া এটা কিন্তু ইসলামের একটা শিক্ষা মুসাফিরদের প্রতি দয়ালু হওয়াটা ইসলামের একটা শিক্ষা এবং সো মাচ সো দ্যাট ইসলামী ওয়ার্ল্ড যখন মুসলিমরা পাওয়ারে ছিল তখন ইসলামী ওয়ার্ল্ডের সরাইখানাগুলো ফ্রি ছিল যে শহরে একটা সরাইখানা থাকবে আপনি এখন যাইতেছেন ধরেন আমি চিটাং যাব দুই দিনের পর তখনকার দিনের কথা বলতেছি ঢাকার থেকে হাইটে হাইটে চিটাং যাব আমার ধরেন কুমিল্লা শহরে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমি এখানে থাকবো খাবো খাবো অন দ্য হাউস মানে গভর্নমেন্টের পয়সায় থাকবো এবং খাবো আমার কোনো পয়সা লাগতো না এটাই ছিল ইসলামের শিক্ষা থেকে পাওয়া ছিল তো উনি যেমন যখন ওনাকে বলছেন তুমি কি আমাদের সাথে একটু থাকবা না আমাদেরকে তোমার ই করার আতিথ্যতা করার সুযোগ দিবা না তখন ওনার পেটে খুব খিদে লাগছে আর পকেটে কোনো পয়সা নেই উনি রাজি হয়ে গেছে তারপর ওই রাত্রে দেখতেছেন যে একটা ঘর ওদের প্রথমে খাইলেন কি একটা থালার ভিতরে পরিজ পরিজ মানে আপনার এই যে ধরেন যাও মার্কা জিনিস আর রুটি নিছে রুটি দিয়ে ওইটাকে একটু করে নিয়ে নিয়ে সবাই খাইল আচ্ছা তারপরে উনি দেখলেন যে একটা মাত্র রুম ওদের ওটা এক সাইডে ভদ্রলোকের ওয়াইফ ঘুমাইছেন তারপর বাচ্চা কাচ্চা তারপর ভদ্রলোক তারপরে উনি ঘুমাইছেন রাত উপরে দেখতেছেন যে একটা ডান্ডা আছে ওই যে লাঠির ভিতরে ল্যাপ তোষক আছে তারপরে পেঁয়াজ
তার চেয়ে বড় আত্মার কার আছে এই যে ইসলামের শিক্ষাগুলা মানে ইসলামের শিক্ষা এবং অ্যাপ্লাইড ইন লাইফ আমরা বলিনি মুসাফিরদের জন্য আমাদের একটা ই আছে না আপনি জানেন যে জাকাতের একটা একটা খাত হচ্ছে ওয়েব ফেয়ারারদের জন্য মুসাফিরদের একটা আলাদা পজিশন আছে ওয়েব ফেয়ারার যারা তাদের এই যে জিনিসটা এটা থিওরিটিক্যালি আছে এবং কিভাবে লোকগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতেছে তাকে একটা অপরিচিত একটা ইউরোপিয়ান লোক তাকে থাকার জায়গা দিছে তাকে খাইতে দিছে এজিউমিং হিজ এ মুসলিম তখনও বোধ উনি মুসলিম হন নাই যাই হোক কিন্তু আরবি বলতে শিখছেন তখন উনি অলরেডি তো এইটা বলতেছেন যে এইটা দেখে আমি আসলে মুসলিম হয়েছি এরপরে বলতেছেন একখানে যে এই বইটাতে উনি কি বলতে চাইছেন এটা একটা কেস কেস মানে উনি কোর্টের কেস বোঝাইছেন যেখানে যুক্তি প্রতি যুক্তি উপস্থাপিত হয় এই পাশের যুক্তি ওই পাশের যুক্তি কেসটা কি বলতে চান ইসলাম ভার্সেস ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন এটা একটা কেস কিন্তু কেসটা কিসের ভিতরে ইসলামের সাথে পশ্চিমা সভ্যতা পশ্চিমা বস্তুবাদী কাফের সভ্যতার দ্বন্দ্ব বা তুলনা উনি বলতেছেন and it is not written for those to whom islam is only one of the many more or less useful accessories to social life eta tader jonno lekha na jader jonno islam hocche onek gulo choice er ekta choice mane ami eibhabe thakte pari eibhabe thakte pari ami democrat hoyte pari ami ganatantro hoyte pari ami samastantro hoyte pari ami dhanatantro hoyte pari ami muslim hoyte pari ei rokom onek choice er ekta choice tader jonno eta lekha na jara eta mone koren apnara janen to eta amra mone korte pari na muslim hishebe eta mone korte pari na উনি বলতেছেন বাট রাদার ফর দোষ কিন্তু তাদের জন্য লেখা ইন হুজ হার্টস যাদের অন্তরের ভিতরে স্টিল লিভস দ্য স্পার্ক অফ দ্য ফ্লেম হুইচ বার্ন ইন দ্য হার্টস অফ দ্য কম্পেনিয়ান্স অফ দ্য প্রফেট সাল্লাহ সেই স্কুলিঙ্গ সেই আগুন সেই আলো যেটা তাদেরকে এক জেনারেশনে চেঞ্জ করে দিছিল সেইটা যাদের অন্তরে এখনো বেঁচে আসে তাদের জন্য এটা লেখা এক জেনে সে চেঞ্জ করে দিচ্ছিল আপনার পড়ছেন নিশ্চয়ই আমার চেয়ে মানে হয়তো অনেকে বেশি পড়াশোনা এখানে এক জেনারেশনের ভিতরে একই মানুষ যারা একজন আর একজনকে কার উট আগে পানি খাবে এই জন্য মেরে ফেলছে হত্যা করছে আমার উট সিরিয়ালে ছিল তুমি কেন খাবে না মেরে ফেলছে এক জেনারেশনের ভিতরে সেই মানুষগুলা ইয়ার মুখের যুদ্ধের সময় সবাই পানি পানি করতেছে একজন থেকে বলতেছে ওনার বেশি দরকার ওনার বলতে ওনার বেশি দরকার এই করে পাশের জনের কাছে যাইতে বলতেছে সবাই মারা গেছে পানি না খায় এক জেনারেশনের ভিতরে তাহলে এক জেনারেশনের ভিতরে তাদেরকে চেঞ্জ করছিল কি সেই স্পার্কটা মানে সেই যে আলোটা সেই যে স্ফুলিঙ্গটা সেইটা যাদের হার্টে কিছুটা বেঁচে আছে তাদের জন্য এই বইটা লেখা যারা ইসলামকে অনলি ওয়ে অফ লাইফ মনে করে নট ওয়ান অফ দ্য মেনি ওয়েজ বহু রাস্তার একটা রাস্তা মনে করে না যত পথ তত মত মনে করে না মানে একমাত্র একটাই পথ এবং একটাই মত সেটা হচ্ছে আল্লাহর পথ এবং আল্লাহর মত সেটা যারা মনে করে তাদের জন্য দেখায় দ্যাট ফ্লেম দ্যাট ওয়ান্স মেড ইসলাম সো গ্রেট এজ এ সোশ্যাল অর্ডার অ্যান্ড কালচারাল অ্যাচিভমেন্ট সোশ্যাল অর্ডার সামাজিক বিন্যাস সমাজের যে বিচার ব্যবস্থা সমাজের যে বন্টন বিচার বন্টন আছে না সামাজিক ব্যবস্থা যেটা ধনী বড় লোক ডিস্ট্রিবিউশন জাকাত কে পাবে কে পাবে না জমি কে পাবে কে পাবে না কার কত পাবে এগুলো হলো বিন্যাস যেটাকে আমরা বলি যেটা এবং কালচারাল অ্যাচিভমেন্ট এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যে এই ছিল ইসলামের যে ঐতিহ্যগুলো ছিল এই যে বললাম এটা একটা জিনিস এই যে সরাইখানা ফ্রি ছিল আপনি দেখেন খুঁজা ফিস্ট্রিতে কোথায় পাবেন মানে রিলিজিয়াস হিসাবে আমি বলতেছি গেল এটা আমরা তার প্রথম এটা পড়লাম আজকের এই হালাকা ইনশাল্লাহ আমরা অ্যাবাউট ষাটটা পর্যন্ত চালাবো এই বইটা ছটা বাইশ বাজে এখন এই বইটা পড়তে আমাদের আমি যে স্পেসে পড়তেছি এতে চারটা পাঁচটা হালাকা হয়তো লাগবে ইনশাল্লাহ চারটা পাঁচটা লাগে সাধারণত একজন এক্স কাফেরের এই রিয়েলাইজেশন আমাদের কজনের আছে আমি যে কথাগুলো বললাম আমাদের ভিতরে নাই এইটি উনি জাগাইতে চাইছে এইটাই উনি জাগাইতে চাইছে এবার সো প্রাউড টু বি মুসলিম আমরা লেখাগুলো পড়লে দেখবেন মানে চোখের পানি রাখা যায় না রোটু মেক বিশেষ করে পড়লে ওইটা পড়ে অনেক মানুষ মুসলিম হয়েছে একজন অস্ট্রেলিয়ান মহিলা লেখিকা লেখেন আমাতুল আমস্ট্রং উনি আপনার হোবার্ট অস্ট্রেলিয়া একটা জায়গা এসে আপনার তাসমানিয়া বলে একটা আইল্যান্ড উনি ওনার বইটা পড়ে প্রথম ওনার ইসলামের দিকে ঝোঁক আসে পরে মুসলিম হয়েছে না ওনার বইতে আমি ডিসক্রিপশন পাইছি কি কি মনে হয়েছে ওনার কাছে পাই যাই হোক আমরা আসি এখন এরপরের চ্যাপ্টারটার নাম দিয়েছেন উনি এখন প্রথম চ্যাপ্টারটা শুরু হচ্ছে দ্য ওপেন রোড অফ ইসলাম ইসলামের খোলা পথ কোন সেন্সে খোলা কারো ঢুকতে কোনো বাধা নেই এখানে যে কেউ সত্যে যায় যে চায় সত্য যে চায় আল্লাহ মানে মুসলিম তার নাম ওপেন রোড অফ ইসলাম খোলা রাস্তা যে কেউ আসতে পারে যে আসবে সে আমার ভাই 
কালকে একদম হরিজন ছিল অথবা কালকে আপনার আর একটা কিছু ইহুদি ছিল নাস্তিক ছিল সে সাদা গ্রহণ করছে সাদা উচ্চারণ করছে আল্লাহ বিশ্বাস করছে সে আমার ভাই অনেক আছে এরকম অনেক অনেক যারা অনেক আমাদের অনেক ভালো উনি একজন যেমন এর আগে আমি আপনাদের ওই যে ইমান বিনষ্টকারী বিষয়ে যার বইতে পড়ে শুনেছি উনি একজন স্প্যানিশ অরিজিনের মুসলিম আমেরিকায় থাকে তারা আমাদের কাছে অনেক ভালো অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট তাদের অনেক লেখাপড়া অনেক কন্ট্রিবিউশন এটা মানে যেটা বললাম আদর্শ ভিত্তিক জাতি এই কথাটা মিনিং হচ্ছে এটা ওপেন রোড অফ ইসলাম এর ভিতরে আমরা সব পড়বো না কিছু কিছু পড়বো আমি দেখি কতটুকু আচ্ছা উনি প্রথমে একটা আয়াত কোট করছেন যে আয়াতটা ইসলামের উপরে যে কোনো আলোচনায় বা যে কোনো হালাকাতে ইউজুয়ালি আসে এটা হচ্ছে কি আমাদের কেন তৈরি করছেন আল্লাহ আমাদের কেন আল্লাহ সৃষ্টি করছেন যখনই আপনাকে আপনি যখন আমি আগেই বলছি যে পৃথিবীতে দুইটা মতধারা আছে একটা মতধারা মনে করে যে লাইফ অ্যাক্সিডেন্টালি এই আমরা অ্যাক্সিডেন্টালি মানুষ হয়ে গেছি সব কিছু অ্যাক্সিডেন্ট কোনো কিছু কারো প্ল্যান না সব কিছু কাকতালীয়ভাবে কার্বন অক্সিজেন হাইড্রোজেন মিলে একটা এক কোষি প্রাণী সেখান থেকে আস্তে 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 বান্দর হয়ে মানুষ হয়েছে একদম এমনি হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে যারা মনে করে যে না কোন না কোনো ফর্মে আল্লাহ বলে কেউ আসে তারা ধরেন আমি আল্লাহ বিশ্বাস করে সবাই মুসলিম না আল্লাহ বিশ্বাস করে এরকম অনেক মানুষ আছে ডিফেন্ড করতে পারে না কেউ ওপর আল্লাহ বলে কেউ এটা সেটা যাই হোক নানা রকম নাম বলে জিহবা বলে এলোহিম বলে আল্লাহ বলে মানে এক একজন এক একটা নামে ডাকে মানে মোটামুটি এরা হচ্ছে একটা গ্রুপ ওরা হচ্ছে একটা গ্রুপ যারা আল্লাহ বিশ্বাস করে তাদের মনে হওয়া উচিত ছিল যে আমাদের লাইফের পারপাস কি কারণ যে যে কোনো জিনিস বানানো হইলে তার একটা পারপাস থাকে সৃষ্টি হইলেই তার একটা সৃষ্টি থাকে এবং তার একটা পারপাস থাকে তো সেই পারপাসটা আল্লাহ সুমানতাল্লা কোরআনে যেটা বলছেন এই আয়াতটা ঘুরে ফিরে বারবার আসবে খুদবায় আসবে হালাকায় আসবে সেটা হচ্ছে কি ওমা খালাকুল জিন্না ওয়ালিনসা আল্লাহ আলী আবুদুল সুরা জারিয়াত একান্ন নম্বর সুরার ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত আগেও আমরা এখানে পড়ছি এবং এটা পড়তে গিয়ে বা ওই কত দিন আমার একটা নতুন ভাইদের সাথে একটা হালাকা ছিল কিছু ব্যারিস্টারদের সাথে এখানে আসেন আজকে আসেন নেই বোধ হয় সামিউল হক ওনার যে বিয়ে হয়েছিল এখানে একজন ব্যারিস্টার এক সময় তার চেম্বারে তার ফ্রেন্ডরা ছিলেন তাদের ওইখানে একটা হালাকা ছিল মহরম আসুরার দিনের সন্ধ্যার সময় ছুটির দিন সো এই কথাটা আসবে প্রথমেই যে আমাদেরকে কেন তৈরি করা হয়েছে আমাদেরকে এবং জিনকে কেন তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আর এটা আমি আগেও বলছি আপনাদের শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত কথাটা মানে কিন্তু এটা না যে আমরা জঙ্গলে গিয়ে তসবি টিপব তা না বাট আমার জীবনের প্রত্যেকটা জায়গাতে আল্লাহর আদেশ নিষেধ রিফ্লেক্টেড হবে প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহর খুশির জন্য আমি করব অথবা আল্লাহর খুশির জন্য আমি বিরত থাকব আদেশ নিষেধ দুইটা এবং আমি কি বলি যেমন খুব খুব কমন যেটা বলি সবসময় যে আপনি আপনার স্বভাবসিদ্ধভাবে আপনার অফিসে গিয়ে আপনার বসকে সালামাইকুম বলেন এটা আল্লাহর জন্য বলেন না এটা বাজে খরচ হয়ে গেল আপনার সময় এবং এই বলাটা আর আরেকটা লোক পথে যাকে দেখে তাকেই সালাম করে অথবা তার নেইবারকে সালাম করে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতও বলে থিঙ্কিং দ্যাট এটা রসুল বলে গেছেন আল্লাহ এটাতে প্লিজ যাবেন খুশি হবে তার এটা ইবাদত হয়ে গেল এমন একদম মান্ডিং জিনিস একদম দুনিয়াবি জিনিস দুনিয়ার একদম কমন জিনিস আপনি উপার্জন করতেছেন আপনার ওয়াইফের জন্য আপনি আপনি পাথর ভাঙতেছেন এটাতে মনে হবে এটা আবার ইবাদত থাকে এটাও ইবাদত কারণ আপনি একজন পুরুষ মানুষ হিসাবে আপনার উপর আপনার ওয়াইফের ভরণ পোষণ ওয়াজিব এই কথাটা মনে রেখে আল্লাহ আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিয়ের মাধ্যমে আপনি দায়িত্বটা গ্রহণ করছেন এবং সেই জন্য এই ফ্যামিলির ভরণ পোষণের জন্য আপনি হালাল উপার্জন করতেছেন এটা যদি বুঝেন এটা আপনার ইবাদত এটা সাদা কাজ ওয়াইফের জন্য খরচ করতেছেন কিন্তু সব ওই দেশে সাদা কাজ ফ্যামিলির জন্য খরচ করতেছেন কিন্তু সব ওই দেশে সাদা কাজ এইভাবে যখন চিন্তা করবেন তখন দেখবেন যে আপনার জীবনের প্রত্যেকটা মান্ডেন এবং সেক্রেট মানে দুনিয়াবি জিনিস এবং আখেরাত কেন্দ্রিক জিনিস সব কিছু কেবল আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে এবং তখন আপনার জীবনটা আল্লাহর জন্য এবাদত হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ফেজে এবং তখন আপনি এই আয়ারটা ফুলফিল করবেন বমা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা এল্লা লিয়া বদন এই আয়ারটা দিলে দিয়ে উনি বলতেছেন ইফ দ্য অবজেক্ট অফ আওয়ার লাইফ এজ এ হোল ইজ টু বি দ্য ওয়ার্ডশিপ অফ আল্লাহ আপনার লাইফের অবজেক্ট গোল উদ্দেশ্য অভিষ্ট যদি হয় যে আল্লাহর এবাদত করা উই মাস্ট নেসারলি রিগার্ড লাইফ ইন দ্য টোটালিটি অফ অল দ্য ইটস এস আসপেক্ট আমরা তাইলে আমাদের জীবনটাকে যত ফিল্ড আছে সব কিছু একটা টোটাল হিসাবে কাউন্ট করব অ্যাজ ওয়ান কমপ্লেক্স মোরাল রেসপন্সিবিলিটি এইখানে আমরা ভাগ করব না যেটা আমি বলি যে খ্রিস্টানরা ভাগ করে যে জিসাসেরটা জিসাসকে দাও সিজারেরটা সিজারকে দাও সিজারকে শাসক শাসকের প্রাপ্যটা শাসকে দাও আর জিসাসকে গড তাদের গড আর গডের সেলে
প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে একটা ওয়ান টোটাল হোল একটা টোটালিটি যা সবটুকুই আল্লাহ এই যে কথাটা আমি আগে বললাম আপনাদের সেই কথাটাই উনি বলতেছেন আরেকভাবে যার সবটুকুই আল্লাহ যে সবটুকুই আল্লাহর কাছে সাবমিট করতে হবে এইটুকু করব এইটুকু করব না একজন ওয়েস্টার্ন লেখক ইনার ইনার শীর্ষ একজন জার্মান মুসলিম আছেন উনি লেখছেন যে আমার ইমানটা একটা ওভারকোটের মতো জিনিস না যে পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট ভবনে ঢোকার আগে আমি এটারে বাইরের ক্লোক রুমে রেখে যেতে পারি আবার বাইরের সময় পড়ে বাইরে যেতে পারি তা না ইমানটা এমন কোনো জিনিস না যে কতেক জায়গায় ঢোকার সময় আপনি বাইরে রেখা ঢুকবেন সিনেমা হলে ঢোকার সময় আমি বাইরে রেখা ঢুকলাম কারণ সিনেমাটা একটা আল্লাহ বিরুদ্ধ কাজ আবার বাইরের সময় ইমানটা পরে নিলাম এটা করতে পারবো না আমি ইমানটা সার্বক্ষণিকভাবে আপনার সাথে থাকতে হবে এবং আপনার জীবনের প্রত্যেকটা ফিল্ড এবং ফেজে থাকতে হবে এই কথাটা বলতেছেন অ্যাজ ওয়ান কমপ্লেক্স মরাল রেসপন্সিবিলিটি দাস অল আওয়ার অ্যাকশনস আমাদের সকল কাজ ইভেন দ্য সিমিংলি ট্রিভিয়াল ওয়ান্স যেটা আমি বললাম পায়খানায় বসে আপনি শৌচকর্ম করতেছেন এটা তো এটা তো মান্ডিন জিনিস এইটারও নিয়ম আছে আসে না এইটারও পাক পাখি যা আসে আসে না এইটাও আসবে সেটার ভিতরে আল্লাহর ইবাদতের ভিতরে আসবে আল্লাহর আনুগত্যের ভিতরে আসবে আল্লাহর মতো করে করতে হবে আমি আসে মাঝে মাঝে বলি আমাদের আমাদের অন্যান্য হারাকে বলি যে দেখেন কাফিরা আমাদের তাদেরকে লাইফস্টাইল শিখাই দিছে এখন আমাদের পায়খানা আর গোসলখানা এক জায়গায় বহু মানুষ প্রশ্ন করে যে বিসমিল্লা ছাড়া অজু হয় না শুনি পায়খানার ভিতরে তো আবার আল্লাহর নাম নেওয়া যায় না তাহলে আমরা কি করব লাইফস্টাইল আল্লাহর কথা চিন্তা করি না আল্লাহর কথা চিন্তা করলে পায়খানা আর উজু খানা বা গোসল খানা আলাদা করে বানাইতাম আমাদের কাফারে শিখাই দিছে আরে টাইলস আলা এখানে কত হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট দশ হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট এক স্কোয়ার ফিট জায়গা তুমি এফোর্ড করতে পারো না তুমি পায়খানা আর এই একসাথে করে ফেল করে কি হলো আপনি এখন ওজুর আগে বিসমিল্লা বলতে পারতেছেন না ওজুর শেষে দোয়া আছে ওজুর শেষে কি সাদা পড়তে হয় এটা পড়তে পারতেছেন না তো এখন প্রশ্ন আমরা পাই যে আমরা এখন কি করব আগে কি বইলে ঢুকব পায়খানা আর এইটা এক এই যে এই যে পেরেশানিগুলো নিজের জীবনে নিছেন কি করতে গিয়ে নিছেন কাফেরদের অনুকরণ করতে গিয়ে নিছেন তাই না যদি আপনি এই জিনিসগুলো বুঝতেন যে আমার লাইফের প্রত্যেকটা জিনিস উইল বি ডমিনেটেড বাই ইসলাম অ্যান্ড আল্লাহর উইল তাইলে আপনার শৌচকর্মটা ওইটা দিয়ে তাইলে আপনার অজু কর্মটা ওইটা দিয়ে তাইলে আপনার টয়লেট বানানোটা ওইটা দিয়ে টয়লেটে কেমনে বসবেন ওইটা দিয়ে পানি থাকবে নাকি খালি পেপার থাকবে ওইটা ওইটা দিয়ে আমাদের এক জুনিয়র লেগছে তার আমি আপনাদেরকে বলছি আগে বোধ হয় ইংল্যান্ডে গেছে আমাদের পরীক্ষা পড়াশোনাগুলো তো ইংল্যান্ডে করতে প্রফেশনাল পড়াশোনা তো হিত্রতে নামছে নাই মাসে তার বাপরে জিগে করছে আব্বু ছোট বাচ্চা সবাই টুনুমুনি দেখা যায় কেন অর্থাৎ ওই যে দাঁড়ায় পেশাব করে তো সব গপ্প করতে করতে করে সব বড় বড় মানুষগুলার প্রাইভেট পার্টস সে দেখতেছে এর দেশে জীবনে দেখে নাই ছোট্ট বাচ্চা বাপের জিনিস করতেছে সবাই টুনুমুনি দেখা যায় কেন টুনুমুনি এই জন্য দেখা যায় যে কাফেরের লাইফস্টাইল আজকাল আমরাও এটা করছি না আমাদের দেখুন বড় বড় অভিজাত জায়গাগুলো সব দাঁড়ায় পেশাব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে দাঁড়াই করতে পারেন গপ্প করতে করতে দেখতে দেখতে একজনের ই আর একজন প্রাইভেট পার্টস এগুলো হচ্ছে কাফেরের লাইফস্টাইল মুসলিমের লাইফস্টাইল সব ক্ষেত্রে আলাদা হবে সব ক্ষেত্রে তার আল্লাহর আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রাধান্য থাকবে সব কিছুতে সেই চিন্তা করবে ইনশাল্লাহ আমরা করব আমরা ভুল করে থাকতে পারি সেই ভুল সুতরাই নিব আমরা আমি যদি আর্কিটেক্ট হই আমার যদি আল্লাহ তফিক দেন আমার বাসাটাকে আমি এভাবে করব আমার যদি কোনো বলার থাকে আমার যদি কোনো সে থাকে আমি এভাবে আলাদা করব আমার বাথরুমটা আলাদা হবে আমি আমার এই উত্তরে একটা বাসা আছে বাসাটা যখন কিনি আমি বললাম যে এটি সিঙ্গল দরজা এবং ড্রয়িং রুমের ভিতর দেয় এখানে তো কোনো প্রাইভেসি নেই পর্দা করবে কেমনে মানুষ তো যে লোক সে মুসলিম বুয়েটের আমাদের ছয় বছর জুনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যে মালিক ওই ওই সংস্থার সেগুলো আমরা আসলে এগুলো চিন্তা করি না আমরা শুধু হাজব্যান্ড ওয়াইফের জন্য বাসা বানাই আমি শুধু হাজব্যান্ড ওয়াইফের জন্য বাসা যায় বাইরে কেউ আসবে না আর কি বাসা করছে মানে সব কিছু জানতে ইসলামি প্রথম কথা হলো আসলে পর্দার কোনো রাস্তা নেই ড্রেন ড্রয়িং রুমের ভিতর দিয়ে সব রুমে যাবে না পর্দার তো কোনো ব্যবস্থা নেই আচ্ছা দুই নম্বর বলতেছে আরও একটা অনুসলামিক জিনিস বলতেছে যে আমরা গেস্টের কথা চিন্তা করি না তার মানে আপনার বাড়িতে কোনো গেস্ট আসবে না নিচে গার্ডের কাছে এসে বলবে গরিব আত্মীয় ইঞ্জিনিয়ার এনামো লোকের কাছে যাবো আমার বাসায় নাই তো উনি বলছেন উনি বাসায় নাই ছেলে গেল কেন মানে এখনকার সিস্টেম এরম হয়ে গেছে না আপনার একদম নিকটতম আত্মীয় এসে তো আপনার বাসায় গিয়ে নক করতে পারবেন আপনারা আগে জিজ্ঞেস করবে দিব আপনি বললেন হ্যাঁ দেন তখন আসুন সব কাফেরের লাইফস্টাইল মানে আমাদের ইগুলো এমনকি আমাদের বিয়ে শাড়িগুলো দেখেন আমার গ্রামের আমার গ্রামের একজন খুব গরিব হুজুর মানে মসজিদের ইমাম উনি বলছেন দেখেন কুকুর বিড়ালের দোয়াটা পাওয়ার আর রাস্তা নেই এখনকার বিয়েগুলো হয় সেন্টারে সেন্টারে তো আপনি গরিব গরিবদের তো দেনই না দাওয়াত মুখ দেখে দেখে দাওয়াত দেন ওই ওয়েস্টগুলো
আপনার এখনকার টয়লেটগুলো কি ছিটা লাগে গায় সত্যি কথা যেটা এই ছিটার পানিটা অববিত্র না এটা আপনার পেশাবের পানি না আপনার গায়ে ছিটা লাগে এই যদি চিন্তা করি না আমরা বানানোর সময় আরে কে রসল খাইমা কি সব আসে না নাহলে দুবাইয়ের আজকাল বেশি বড় লোক যারা তারা আবার দুবাই থেকে আয় না সব টয়লেটের এই কমট টমট লাগে ছিটার চিন্তা তো সে করে নাই তাতেই এটা ফিকির নেই এটা একজন কাফেরের তো এটা ফিকির নাই সে জীবনের প্রথম দিনের যে মানে শৌচকর্মের মাইক্রো অর্গানিজম তার গায়ে লাগে আছে বিকশ পানি ইউজ করে সে তো কাগজ ইউজ করে তার কাছে তো এটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু আপনার কাছে তো ইম্পর্টেন্ট আপনার একটা ছিটা লাগলে কি আপনার আপনার শরীর পবিত্র কাপড় পবিত্র আপনার স্থান পবিত্র তিনটা ইবাদতের জন্য সালাদের জন্য তো একটা তো গেল আপনার গায়ে ছিটা পড়লো ওই জায়গায় আপনার ধুইলেন না ধরেন কথার কথা তো আপনার আপনার একটা গেল না শরীর পবিত্র থাকলো না এইগুলো চিন্তার ব্যাপার আছে প্রত্যেকটা ছোট জিনিসেও একটা ফরশিপ হইতে পারে যখন আপনি আল্লাহর কথা চিন্তা করে একটা কাজ করবেন আল্লাহর জন্য করবেন সেটা একটা ফরশিপ হবে দ্যাট ইজ পারফর্ম কনসিয়াসলি অ্যাজ কনস্টিটিউটিং এ পার্ট অফ গডস ইউনিভার্সাল প্ল্যান কনসিয়াসলি মানে জেনে করতে হবে জেনে যখন আল্লাহর একটা হিসাবে করবেন ইউনিভার্সাল প্ল্যান আল্লাহর একটা প্ল্যান আছে আপনাকে নিয়ে আপনাকে কি বলছেন লাকাত খালাকাল ইনসান আফি আসানি তাকুইম আপনাকে আল্লাহ বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ফর্মেই করছেন আপনাকে নিয়ে একটা প্ল্যান আছে আপনি ইউ উইল মেক ইট জান্নাত ইনশাল্লাহ সেই প্ল্যানে আল্লাহ আপনাকে এই পৃথিবীতে পাঠাইছে সেই প্ল্যানের অংশ হিসেবে আপনি প্রত্যেকটা জিনিসকে আপনি আল্লাহ রিলসে নিয়ে আসবেন আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছার আওতার ভিতর নিয়ে আসবেন তবে কিন্তু আপনি ওই আয়ারটাকে ফুলফিল করবেন ও মা খালাকুল জিন্না ওয়ালিন সাল্লা লিয়াবুদুল আপনি স্কুলে যাওয়ার সময় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সময় লন্ডনে যাওয়ার সময় অপেরায় ঢুকার সময় পাবে ঢুকার সময় বারে ঢুকার সময় ডিস্কো থেকে ঢুকার সময় আপনার ইমান রে বাইরের ক্লোক রুমে রেখে যেতে পারেন না ইমান সঙ্গে নিয়ে ঢুকতে হবে সঙ্গে নিয়ে বাইরে হবে বাইরে হবে যেখানে ইমান নিয়ে ঢুকা যায় না ওইখানে ঢুকবেন না যেখানে ইমান বাইরে রেখে ঢুকতে হয় সেখানে ঢুকবেন না শেষ এরপরের একটা প্যারাগ্রাফ পড়বো আমরা আপনাদের বোরিং লাগতেছে নাকি কথাগুলো একটু অন্যরকম কথা পিওর নামাজ রোজার কথা না নামাজ রোজা আমরা সবাই করি কিন্তু নামাজ রোজা করে যেটা হয় ওই চৌবাচ্চার অঙ্ক আগেও আমি বলছি একটা চৌবাচ্চা দেয়া একটা নল দেয়া এইভাবে পানি ঢোকানো হয় আর একটা ফুটা আছে এটা দিয়ে এই পরিমাণ পানি বাইরে হয়ে যায় তাহলে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটা ভরবে তথাপি আর কি পানি বাইরে যেতেছে আবার ঢুকতেছে তা আমাদের আমলের ওই চৌবাচ্চা দিয়ে বাইরে যায় এই যে কাপেরের রাস্তা দিয়ে এইসব দিয়ে বাইরে যায় বুঝছেন না কোনো বরকত নাই আমলের কোনো বরকত নাই আমাদের রোজার বরকত নাই নামাজের বরকত নাই হজের বরকত নাই কেন নাই বিকজ এই জিনিসগুলো আমরা বুঝি না কখনো চিন্তা করি না যে আসলে খালি নামাজ রোজা করানোর জন্য তো আসে না রিচুয়ালের জন্য এই দিন আসে না রিচুয়াল তো হিন্দুদের অনেক বেশি হিন্দুদের পূজা পর্বের অনেক বেশি না অনেক স্টাইল অনেক রকমের ঘন্টা লাগে এইটা লাগে ওইটা লাগে ফুল লাগে ধনিয়া পাতা লাগে কত কিছু লাগে না ওদের রিচুয়ালস অনেক বেশি ওরা আপনাদের সঙ্গে কঠিন এবাদত করে ওই সেন্সে শুধু নামাজ রোজা না এটাকে পুরো জীবনে ধারণ করতে হবে তবে এটা ওয়ে অফ লাইফ ইসলাম কিন্তু দিন ইসলাম রিলিজিয়ান না ইসলাম হচ্ছে ওয়ে অফ লাইফ ধর্ম না কতগুলো রিচুয়াল মন্ত্রতন্ত্র না ইসলাম এটা বুঝতে হবে এটা ধারণ করার এটা এটা লিভ টু ইউ হ্যাভ টু লিভ ইসলাম ইসলাম ইসলামের অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে তবে এটা ইসলাম উনি দেখেন আমি এসো আমার তরফ থেকে পড়ছি আয়ারটা উনি এখন এই আয়ারটা কোট করতেছেন লাকাদ খানাল ইনসান আফি আসানি তাকুইম সুম্মা রাদাদ নওয়াজ ফালা সাফিল উনি দুইটা আয়াত কোট করছেন ইন দিস ভার্সেস এই দুটা আয়াতের ভিতরে ইজ এক্সপ্রেস দ্য ডক্টরিন দ্যাট ম্যান ইজ অরিজিনালি গুড অ্যান্ড পিওর মানুষ হচ্ছে জন্মগতভাবে অরিজিনালি গুড এবং পিওর গুড এবং পিওর তেই বান তেই ভালো আল্লাহ ভালো করে বানাইছেন মানুষকে এটা কিসের এগেন্সে গেল এটা খ্রিস্টিয়ান ডক্টরিনের এগেন্সে গেল খ্রিস্টিয়ানরা কি মনে করে সব মানুষই পাপি আমি জন্মের আগেই পাপি সব মানুষই পাপি আর সবাই সব পাপগুলা ঈসা আল্লাহ সাল্লাম ক্রুসে তার জীবন দিয়া এক্সপায়ার করে চলে গেছে and furthermore that disbelief in god and lack of good action may destroy his original perfection allah abishas ebong er pore ra eta ki bolche illa ladina amanu wa amilus salihati bolche tai na except bolche na lagat khala khala insana fi asani taqwim summa radat ma asfala safirin illa ladina amanu except those ki bolche amanu wa amilus salih to ekhane uni ei dui tai bollen যারা মানে আমানুর ভিতরে বললেন যে যারা ডিসবিলিফ এটাকে কি বলছে মানুষ কি করে ডিসবিলিফ এবং ল্যাক অফ গুড অ্যাকশন মে ডিস্ট্রয় এই প্রিওরিটি এই সৌন্দর্য যা দিয়ে আল্লাহ আপনাকে বানাইছিলেন আল্লাহ অনেক যত্ন করে কিন্তু মানুষকে বানাইছেন আপনি আপনার ফরমের দিকে চিন্তা করে দেখেন ছোট্ট একটা 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 আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি বিশাল সারগুলা কিনে দুজনে সোয়া ফেলা পরবর্তী দুই ঘন্টার ভিতরে বউ আপনার 
কলিজি বানায় কলিজির তরকারি দিয়ে আপনি রুটি খাইতেছেন সাইজ দিয়ে কিছু আসে যায় শক্তি দিয়ে কিছু আসে যায় আল্লাহ মানুষকে এই জ্ঞান দিয়েছেন এই তাই না এই বুদ্ধি দিয়েছেন না কি বিশাল একটা সার মানে বাজারে তার ভয়ে সবই আপনার দুইটা কষা এটার এমনভাবে শোয়াইলো শোয়াইয়া জবাই করা মানে স্কিন করা দুই ঘন্টার ভেতরে আপনি কলিজা দিয়ে ই খাইতেছেন কোরবানি দিয়ে তার মানে আল্লাহ আপনাকে অনেক অনেক যত্ন নিয়ে অনেক বুদ্ধি দিয়ে অনেক সুপিরিয়রিটি সহকারে বানাইছিলেন আশরাফুল মকলুকা যে আমরা কথা বলি সবাই না কিন্তু শুধু বিশ্বাসী মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মকলুকা বিশ্বাসী মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা আর অবিশ্বাসী তো লোয়েস্ট অফ দ্য লো সে তো পর পশুর চেয়েও ই পশুর চেয়েও খারাপ কারণ আপনি আজকাল দেখবেন যে মানুষ যেসব কাজ করে দুনিয়ায় কাফেররা বা অবিশ্বাসী মানুষরা পশু এটা করে পশু এই কাজগুলো করে যেমন আমি একটা দেখলাম যে মানে এটা খুব হাসির ব্যাপার বা খুব করুণ হাসির ব্যাপার ওই রাশিয়ান রিপাবলিক গুলা বা ওই চেকোস্লাভাকে ওই দিকের এক দম্পতি না তারা প্রেমিক প্রেমিকা ছিল তার প্রেমের সম্পর্ক ভাঙে গেছে মেয়েটা ডেন্টিস্ট ছিল ছেলেটাকে ঘুম পাড়ায় তার সব কটা দাঁত খুলে নিছে এটা আপনি পারছেন কোন মুসলিম পারবে করতে না একটা দাঁতের জন্য একটা দাঁত তাই না আই ফর আই টুথ ফর টুথ একটা দাঁতের জন্য একটা দাঁত কোনো দিন পারত না একটা মুসলিম তার তার একেবারে মানে শত্রু কাউকেও পারত না আমি বলছি একটা উদাহরণ দিচ্ছি মানে এইটা কিন্তু জানোয়ারও করবে না একটা হায়না একটা হায়না বেলা করবেন একটা সিংহ একটা সিংহ বেলা করবেন মানুষ এটা করতে পারে এটা তো খুব কম জিনিস বললাম আরো অনেক খারাপ জিনিস আমি যাই নাই যা করতে পারে মানুষ তো বলতেছেন যে ইমান না থাকা এবং ভালো কাজ না করায় আমানু ইল্লাজিন আমানু আমিল সালিফ দুইটা পয়েন্ট উনি বলছেন মে ডেস্ট্রয় হিজ অরিজিনাল পারফেকশন পারফেকশন কামিল ছিল মানুষ পারফেক্ট ছিল মানুষ সেটাকে ই করে দিতে পারে নষ্ট করে দিতে পারে অন দা আদার হ্যান্ড ম্যান মে রিটেন আর রিগেইন দ্য অরিজিনাল ইন্ডিভিজুয়াল পারফেকশন ইফ ই কনসিয়াসলি কনসিয়াসলি রিয়েলাইজেস গডস ওয়াননেস অ্যান্ড সাবমিটস টু হিজ লস দুইটা কথা বললেন আল্লাহ তাকে যে অরিজিনাল পারফেক্ট ফর্মে বানাইছিলেন এটাকে সে প্রিজার্ভ করতে পারে রক্ষা করতে পারে জারি রাখতে পারে বজায় রাখতে পারে কি করলে সে যদি রিয়েলাইজ করে আল্লাহর তহিদ তহিদের কথা আসেন উনি কিন্তু একদম আহলসুনাল জামার তরিকার মুসলিম ছিলেন প্রথম লাইফে আর কি পরের দিকে সামান্য একটু চেঞ্জ হয়েছে সেটা আমরা পরে আরেকদিন বলবো এটা এটা ওনার লাইফটা একটা প্রমাণ যে আমাদের কারোর লাইফ সেফ না আমরা যেন কেউ কমপ্লেসেন্ট হয়ে যায় না কেউ যেন মনে করি যে আমি আমার বুজুর্গ হয়ে গেছে আমার আর লাগবে না আমি সব বুঝি আমি সব পারি আমার সব হয়ে গেছে এটা যেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কেউ কখনো মনে না করি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো শিওরিটি নাই যে আমরা ঠিকভাবে মরতে পারবো যেটা আমি আপনাদের আগেও বলছি সোরা হিজিরের নিরানব্বই নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন যে ইয়াকিন আসা পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকো এখানে ইয়াকিনের মানে হচ্ছে মৃত্যু মৃত্যুর ফ্রেশটা দেখা পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকবে এইটা কিন্তু ওনার লাইফ দিয়ে উনি ওনার লাইফে আমরা দেখবো যে উনি সামান্য একটু ডেভিয়েশন হওয়াতে কিন্তু উনি আর এই এই যে ওনার আকিদা মানহাত ছিল এটির উপর সম্পূর্ণরূপে থাকেন না একটু চেঞ্জ হয়ে মারা গেছেন আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন ইসলামের জন্য অনেক কাজ করছেন উনি সেই হিসাবে ওনার দুষ্টিগুলো যেন আল্লাহ মাফ করে দেন ওনার অজুহাতগুলো যেন আল্লাহ গ্রহণ করেন আমাদের সবার অজুহাত থাকবে না কেমতের দিন একটা করে অজুহাত থাকবে আমি তো এটা জানতাম না আমি তো জানলে এরকম করতাম না জানলে এটা করতাম আমি আমার বাবা মার জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ আমার আব্বা আম্মার অজ্ঞতার অজুহাতটা আপনি গ্রহণ করেন এটা কিন্তু কারণ আমার আব্বা আম্মা অনেক কিছু জানতেন না ফর এক্সাম্পল আমার আব্বা ব্যবসা করতেন যখন করতেন তখন সুদকে যে সুদকে আমরা হারাম মনে করি বা যে সুদ যে সুদের সাথে যে সুদের সবচেয়ে নিচের পাপটা হচ্ছে নিজের মায়ের সাথে জেনা করার সমান সেই সুদকে আমার আব্বা আম্মারা জানতেন না এইভাবে জানতেন না আমরা যেভাবে জানি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু আমাদের আব্বা আম্মারা কী করতেন তারা ব্যাংক থেকে লোন নিছেন আব্বা নিয়ে ব্যবসা করছেন বাই করছেন আমি বলি যে আল্লাহ আমার আব্বার অজ্ঞতার অজুহারটা আপনি নিয়েন অজ্ঞতা একটা অজুহার থাকে না আমি জানতাম না আমাকে বলে নাই আমার কাছে ই আসে নাই খবর আসে নাই এরকম এটা যেন গ্রহণ করে যাই হোক গডস ওয়াননেস অ্যান্ড সাবমিটস টু হিজ লস লস মানে কি সারিয়া যখনই আমরা হিজ লস বড় হাতের এইচ দিয়ে দিছেন হিজ লস দুইটাই বড় হাতের হিজও বড় হাতের লসও বড় হাতের মানে সারিয়া সারিয়াতে সাবমিট করব এখন কতগুলো জিনিস আছে আমি চাইলে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না সেগুলোর কথা আসতেছে না যেগুলো আমি পারি যেগুলো পারি না সেগুলো আমি মনে প্রাণে চাবো কিন্তু সেগুলো আমি চাইলে করতে পারি সেগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর বা রাজা বাদশাদের উপর ওদের ব্যাপার কিন্তু আমি প্রথমত ওইগুলোকে মনে করবো এইগুলাই ঠিক আর দ্বিতীয়ত মনে করব অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ক্যান আমার ঘরের ভিতরে আমার ঘর এটা আমার আমার ডোমেন আমি এখানে এখানে পড়ছিলাম আমরা একদিন যে সেভ ইউর গার্ড ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি কু আনফুসা কুম আহলিকুম নারা
আর কিছু আছে যেটা আমি পারি না যেটা আমার কন্ট্রোলে নাই কিন্তু আমি ওটাকে ঠিক মনে করবো এটাই বলতেছেন সাবমিটস টু হিজ লজ গেল আমি কিন্তু অনেক স্কিপ করে পড়তেছি বই পড়তেছি না আপনাদেরকে স্কিপ করে করে একটু জায়গায় যেখানে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে আমি ই করে দিচ্ছি এরপরের জায়গায় উনি বলতেছেন ইউর সুরা 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 আলে ইমরানের একশো দশ নম্বর আয়াত খুব ফেমাস আয়াত সবাই জানেন যে কোনো দাওয়াতি কাজের হিসেব মফিল এটা 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 রিসেট করা হয় তোমরাই হচ্ছ মানব কুল থেকে বের করে আনা বেস্ট কমিউনিটি বেস্ট কমিউনিটি বেস্ট সম্প্রদায় আল্লাহই বলতেছেন মুসলিমরা হচ্ছে মানব মানব মানে প্রজাতি যেটাকে বলি আমরা স্পেশিস সেখান থেকে বের করা বেস্ট উম্মত তোমরা কথাটা উম্মত ইউজ করছেন আল্লাহ দ্যাট হ্যাজ এভার বিন ব্রড ফর্থ ফর দ্য গুড অফ ম্যানকাইন্ড মানুষের কল্যাণের জন্য যেটাকে এই পর্যন্ত বের করা নিয়ে আসা হয়েছে বা সবচেয়ে কল্যাণকর ইউ এনজয়েন দ্য ডুইং অফ হোয়াট ইজ রাইট তোমরা সৎকাজে আদেশ করো মন্দ কাজে নিষেধ করো এবং এর পরেরটা উনি দেন নাই এর পরেরটা হচ্ছে যে আল্লাহ বিশ্বাস করো সম্ভবত এর পরের লাইনটা হ্যাঁ সৎকাজে আদেশ করো মন্দকার মন্দকার নিশ্চিত করো তো মিনুনা বিল্লা বিল্লা এরকম কিছু ছিল একটা লাস্টের লাইনটা ওটা দেন নেই উনি এখানে উনি শুধু ওইটুকু সৎকাজে আদেশ মন্দকার নিষেধ পর্যন্ত বলছেন যাই হোক এরপরে বলতেছেন দিস ইজ দ্য মোরাল জাস্টিফিকেশন অফ দ্য অ্যাগ্রেসিভ অ্যাক্টিভিজম অফ ইসলাম যুগে যুগে ইসলামের অ্যাক্টিভিজমটাকে দাওয়াতি কাজটাকে অনেকের কাছে অ্যাগ্রেসিভ মনে হয় অনেকের কাছে মনে হয় এরা তো আমার নিজের আত্মীয়স্বজন বলছে যে তোমরা তো আমাদের জাজ করতেছো ওই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের চিন্তাগুলো মাথায় আসে যেমন আসছে কেনাডার থেকে বললাম যে কী রে তুই তো নামাজ পড়িস না সময় মতো তুই তো দেখি নামাজ ইচ্ছা মতো নিজের টাইমে পড়িস ও তুমি তো আমাকে জাজ করতেছো এটা হলো ওয়েস্টার্ন ভ্যালু আর যে এটা বলা যাবে না আমি আমারটা করবো তুমি তোমারটা করবো তোমারে কি আমি কিছু কইছি নাকি তুমি নামাজ পড়ছো কিনা তুমি আমাদের কও কেন তুমি নামাজ পড়ছো কিনা এগুলো ব্যস্টার নেই আমাদের কি সৎকাজ আদেশ মন্দ কাজে নিষেধ করবে আমাদের মসজিদে দেখেন একটা লোক সোজা করে ভাই একটু আগান না লাইন সোজা হয়নি এটা বলতে হবে এটা মাইন্ড করার কিছু নেই এটাই আল্লাহ বলছেন আমাদেরকে বলতে এইটা এই কমিউনিটি এটাই তার চরিত্র যে সে সৎকাজে আদেশ করে মন্দ কাজে নিষেধ করবে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের নমস কি তারা এগুলো খুব মাইন্ড করে মানে ইউ গো ইয়র ওয়ে আই গো মাইন্ড এটা হচ্ছে তাদের ফিলোসফি তুমি তোমার পথে যাও আমি কি তোমায় না করছি তোমারটা করতে আমি এখানে লেজবিয়ানিজমের ই করতেছি তুমি তোমার মসজিদের ই করতেছো দুইটাই সাইড বাই সাইড ক্যান এক্সিস্ট তুমি আমার শুধু শুধু বলতে আসো কেন এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের নর্মস যে হামজা ইউসুফ বলছে যে ওই গে এদের এগেনস্টে এখন আর পাদ্রিরা কথা বলে না আমেরিকায় কারণ কথা বলে ফান্ড বন্ধ হয়ে যাবে তার ফান্ডিং তো আসে ওই সব জায়গা থেকে তো হামজা ইউসুফকে বলে তোমরা বল বেশি করে বলবে মানে মুসলমানরা বলা তোমাদের সমস্যা নেই তোমরা বেশি করে বলবে গে এসে আমরা কইতে পারি না কারণ আমাদের চার্চেও গে এর লবি আছে এখন তোমরা বলো বেশি করে তো এটা হচ্ছে কথা যাই হোক এই যে অ্যাগ্রেসিভ ইটা এই জাস্টিফিকেশনটা এই আয়াতের ভিতরে আছে যে তোমরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমরা সৎ কাজে আদেশ দিবা মন্দ কাজে নিষেধ করবা আমি আল্লাহ বিশ্বাস করবা আল্লাহই বলে দিচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় এইটার ভিতরে সৎ কাজে আদেশ মন্দ কাজে নিষেধের ভিতরে সুতরাং এইটাই হচ্ছে ইসলামের অ্যাক্টিভিজম মানে অ্যাগ্রেসিভ অ্যাক্টিভিজম অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন অব দ্য আর্লি কনকুয়েস্ট অ্যান্ড ইটস সো কল্ড এক্সপানশনিজম অমর আদিল হো আউ কর সময় তারা যে এক্সপান্ড করছেন বা কনকুয়েস্ট করছেন এটা একটা জাস্টিফিকেশন যে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কথা সুপ্রিমত্ব আল্লাহর কথা প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ অনুযায়ী আল্লাহর কথা অনুযায়ী চলবে এইটাই তাদেরকে জাস্টিফাই করছে প্রথম দিকে অনেকে বলেন যে সম্প্রসারণবাদ ছিল মুসলিমের সম্প্রসারণ বাদ কি তারা কি লাইফ এনজয় করে গেছেন নাকি তারা কি সোনার সোনার সিংহাসনে বসছেন নাকি নাকি তারা সোনার কমোটে টয়লেট করছেন তা তো না তা তো গাছের তলায় ঘুমাইছেন তো এক্সপ্যানশন এক্সপ্যানশন যেমন যারা করে সবাই কার জন্য করে নিজের কফরের জন্য করে আপনার ধরেন এই ব্রিটিশ রানী যে অ্যাপ্রুভ করছে এই জায়গা দখল করো বা রাজা অ্যাপ্রুভ করে কি বেসিক্যালি কেন করছে তার প্রাসারটা বড় হবে অ্যাডিনবারা ক্যাসেল বা অ্যাডিনবারা ই আরও বড় হবে আসে না ওই কি বলে বাকিংহাম প্যালেস আরও বড় হবে এইসব আরও বড় হবে দিকে করছে তারা তারা কি ইসের জন্য করছে কোন একটা আদর্শ বিস্তারের জন্য না আর আমাদের এটা কিসের জন্য করছে আদর্শ বিস্তারের জন্য করছে তারা এই গাছের তলায় ঘুমাইছেন মাথা হাতে দিয়ে ঘুমাইছেন ইট মাথায় বা মাথা হাত মাথার উপর ঘুমাইছেন তারা ওই সবের জন্য করে না কিন্তু এটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যে যার মতো করে চিন্তা করে তারা তাদের মতো করে চিন্তা করতে তারা তো লুটপাটের জন্য করছে তারা কোন জায়গাটায় তারা কোন জায়গাটায় দিছে সব জায়গা থেকে নিশে তারা আপনারা দেখেন সারা দুনিয়া থেকে আমি একদিন ইংল্যান্ডে আমার এক কাজিন আছে তারা বললাম য
সমস্ত দুনিয়া থেকে সব লুট করে আনা জিনিস তো সব চুরির জিনিস সব ডাকাতের জিনিস মানে দে ওয়ার দ্য বেটার মানে পাইরেটস অ্যান্ড রবার্স অ্যান্ড ডেকার্টস যাই বলেন সারা দুনিয়া থেকে সব লুট করে এবং চুরি করে আনা জিনিস আসলে তাই দেখার কিচ্ছু নেই আপনি ওরা মিউজিয়াম বলতে যা বোধ হয় সব হলো আপনার আমার থেকে লুট করে নিয়েছে কোহিনুর এটাও এখানে এটাও এখানে ওই ওই ডায়মন্ড ওই রাজার মুকুট ওইখানে সব এখান থেকে লুটপাট করে নেওয়া যায় আজও তাই চলতেছে ইরাকে এই অ্যাটাক করলো আমেরিকানরা প্রথম চান্সেই কিন্তু তাদের তাদের গড হইল কি পুরান জিনিসগুলো হইলো তাদের গড এটা আবার একটা ব্যাপার আছে পুরান জিনিসের দাম ধরেন মানে সুবান আল্লাহ মানে মুসলমান কত কিছু বাঁচতে পারে একটা সূর্যমুখী ফুলের ছবি এইট মিলিয়ন ডলার চিন্তা করতে পারে কেন এটা ভিনসেন্ট ব্যান গগ এর আঁকা ধরেন কথা কম অথবা পিকাসোর আঁকা অথবা আরেকজন এই সমস্ত জিনিস মুসলমানদের নাই এই এই যে আমরা যারা এই যে রসুলের চুল রসুলের পায়ের সাপ দেখতে চাই আমরা আসলে ইসলাম বুঝি না পায়ের চুল দিয়ে আর পায়ের সাপ দিয়ে ভালোবাসতে বলেন নাই ভালোবাসতে বলছেন এবাদতের মাধ্যমে এবাদতটা হবে শূন্য অনুযায়ী এবং তহিদ অনুযায়ী সেটা হচ্ছে তাকে ভালোবাসার চিহ্ন তাকে ভালোবাসার চিহ্ন তার চুল আর জুতা আর এই বুকে বুকে ধরে ঘষা না এটা হলো ওদের ব্যাপার এই যে বামিয়াং বুদ্ধা যখন তালেবানরা ভাঙলো তখন একজন আর্জেন্টাইন লোক ইসে লেখছে এই যে কি বলে নিউজবিক টাইম এইসব একটা উপসম্পাদকীয় লেখছে যে যাদের বুদ্ধ বাংসে এখানে কোনো ওয়ার্শিপ হইত না কোনো পূজা অর্চনা কোনো দিনই হইত না তালেবানরাও এটাকে পয়লা দিকে ইগনোর করছে এরা আসলে তারা বুদ্ধদের গড় ভাঙে নেয় আমাদের গড় ভাঙছে আমাদের বলতে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের কথা বলতেছে কারণ আমরা যে কোনো একটা পুরাকৃতি নষ্ট হয়ে গেলে আমরা হায় 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 রেরে করে উঠি মানে এটা নিয়ে রাখবো এখানে দেখবে মানুষে আসবে উহ আহ করবে এটার দাম হবে এইট পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন ডলার সে আমাদের গডকে ভাঙছে এটা বৌদ্ধদের গড় ভাঙে না এই জন্য আমরা এত বিচলিত তা আসলে আপনি দেখেন যে এই ইরাক ইরাকে যখন প্রথম এই যে আমেরিকানরা যে এইটা করলো সাথে সাথে মিউজিয়ামটা লুট হয়ে গেছে সব চুরি হয়ে জিনিসপত্র ইংল্যান্ডের মিউজিয়ামে চলে গেছে সাথে সাথে ওভারনাইট মানে বিফোর আমেরিকান কুড স্টেপ ইন মানে আমেরিকানরা ঠিক মতো এখানে পা রাখতে পারে না খালি এয়ার রেড চলতেছে তখনই কিন্তু এই মিউজিয়াম মিউজিয়াম চুরি হয়ে গেছে এই হাজার হাজার বা শত শত বছরের এখানে তো সভ্যতা অনেক আগের থেকে আসে ব্যাবিলন শুনেন না ইরাকে ছিল অনেক পুরানো জিনিস ছিল সব চুরি হয়ে ইংল্যান্ডে চলে গেছে সুতরাং তাদেরই হচ্ছে চুরি চামারের এক্সপানশান আমাদের এক্সপানশান হচ্ছে আদর্শ ভিত্তিক এক্সপানশান আমাদের যাদের এক্সপান এক্সপানশান যেখানে হচ্ছে তাদের ওয়েলফেয়ার দেখছে আমাদের খলিফারা তাদের ই দেখছে তাদের সেই সমস্ত আমাদের এক্সপানশান কী হয়েছে মানে স্বেচ্ছা এক্সপানশান হয়েছে অনেকখানে এই যে রোমান ক্রিস্টিয়ান আর্মির কথা আপনি দেখেন তাদের জেনারেলগুলা দশ মাইল পিছনে একটা শিবিরে বৈশা মত খাইতেছে আর মেয়ে মানুষকে ফুর্তি করতেছে তারা সামনে মরতেছে আর আমাদের মুসলিম জেনারেলরা সামনে দাঁড়ায় যুদ্ধ করতেছে এই যে দেখে তারা এন মাস ইসলামী সাইডে চলে আসে ইসলাম গ্রহণ করছে ক্রিস্টিয়ানরা ক্রিস্টিয়ান আর্মির থেকে এ মেয়ার প্ল্যাটোনিক ডিসারমেন্ট বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং এখানে আসতেছে কথাটা যে ভালো কথা সব ধর্মে থাকে ভালো কথা সব ধর্মে থাকে কিন্তু প্ল্যাটোনিক ডিসারমেন্ট বিটুইন রাইট ডিসারমেন্ট বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং ভালো এবং মন্দের ভিতরে আপনার বায়োবিও একটা শুধু ই বললেন বক্তৃতার সময় শুধু বললেন ভালো এবং মন্দ লাইফে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন নেই বক্তৃতায় বললেন যে অন্যের সম্পদ নেওয়া যাবে না আর সেই আর্নল সোয়াগ্নিজা তার চাকরানির গর্বে তার বাচ্চা হয়েছে এই যে ইসের কি নাম ওই ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর ছিল তার মতো দেখতে ছেলে সে তারে পালতেছে এখন হইল ভালো যেটা আপনার প্রিচ করলেন সেটা কি জীবনে করলেন অন্যের সম্পদ অন্যের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি তার স্ত্রী না তার স্ত্রী তার সংসার সেটা আপনি নষ্ট করে দিলেন মুখে মুখে সব বড় বড় কথা অন্যের রাইট হিউম্যান রাইট এই রাইট এটাই বলতেছেন এই মেয়ার প্ল্যাটোনিক ডিসারমেন্ট বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং ঠিক এবং অঠিকের ভিতরে জাস্ট বায়োবিও একটা ডিসারমেন্ট আমাদের কবিরা আমাদের সাহিত্যিকরা সব বড় বড় কথা কপচান বড় বড় ইক শোনান আমাদের নীতি কথা শোনান উইদাউট দ্য আর্জ টু প্রমোট রাইট অ্যান্ড ডেস্ট্রয় রং আপনার ভিতরে যদি এই আর্জ না থাকে যে আমি রাইটটাকে প্রমোট করব আর রংটাকে ডিস্ট্রয় করব এটা যদি ভিতর থেকে না আসে শুধুমাত্র বায়োবিও কথা আপনাদের যেখানে সবাই ডাকলো বা আমি এখানে আসছি বক্তৃতা করতে বইলে গেলাম কিন্তু আমি এটাকে রাইটটাকে প্রপাগেট করতে চাইলাম না রংটাকে শেষ করতে চাইলাম না বা ইরাডিকেট করতে চাইলাম না আপনি যেমন থাকলেন তেমনই থাকলেন যে 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 চ্যানেল দেখতেন সেই চ্যানেলই দেখলেন যে মোবাইল ফোনে যে অস্ট্রেলিয়াতা ছিল আপনার তাই থাকলো আমিও তাই থাকলাম আপনিও তাই থাকলেন আর খালি এখানে বক্তৃতা করে গেলাম এটা না করতেছেন উনি এটা না ইজ এ গ্রস ইমোরালিটি ইন ইটস ইন ইটস সেলফ এটা হচ্ছে নিজেই একটা অনৈতিকতা অনৈতিকতা যে আমি শুধু মুখেই সত্য মানে ঠিকটা বলি আর ভুলটা বলি হিউম্যান রাইটের কথা বলি কিন্তু মারার সময় ধাঁচায় মানুষ মেয়ার শেষ করে দিই
আমলারা বা আমাদের লোকরা যেগুলো আমাদের ওয়ার্ড কমিশনার এগুলো ছোট ছোট করাপশন ওদের করাপশন বড় বড় করাপশন বিশাল বিশাল করাপশন অর্থাৎ দেশ দেশ লোড করে ফেলে ওরা দেশ লোড করে ফেলে একটা দেশকে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ করে ফেলে তার করাপশনের জন্য তার সুবিধার জন্য ওদের করাপশন হচ্ছে বড় বড় করাপশন তো বলতেছেন যে যদি আমরা আমাদের ওই ইচ্ছা না থাকে যে আমরা রাইটটাকে প্রমোট করব আর রংটাকে নিশ্চিন্ন করব তাহলে এটা হচ্ছে বড় একটা ইমোরালিটি মুনাফিকি ইন ইট সেলফ গুনার কাজ ফর মোরালিটি লিভস অ্যান্ড ডাইজ উইথ দ্য হিউম্যান এন্ড ওভার টু এস্টাবলিশ ইটস ভিক্টোরি আপন আর্থ নৈতিকতা বাঁচবে অথবা মরে যাবে কিসের উপরে ডিপেন্ড করবে আপনি সেই নৈতিকতাটাকে পৃথিবীতে তার বিজয় আনবেন এইটার যদি চেষ্টা করেন তবে সেটা বাইচে থাকবে আর নাহলে মোরালিটি কোনো মানে নেই আপনি পড়ে দেখেন বাইবেল আপনি পড়ে দেখেন এবং হিন্দুইজমের লিটারেচার আপনি বুদ্ধিস্টদের লিটারেচার আপনি খালি ভালো কথা লাগা রোহিঙ্গা মারার সময় আর বুদ্ধিজমের ই নাই অহিংসতার কোনো থিওরি নেই তাই না সব ভালো কথা কিন্তু ভালো কথাগুলো প্র্যাকটিসে নাই কথা এইটাই উনি বললেন আমরা আরেকটা চ্যাপ্টার শুরু করব না আমরা শুধু হেডিংটাতে যাব আগামী দিন ইনশাল্লাহ শুরু করব এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে স্পিরিট অব দ্য ওয়েস্ট ওয়েস্টের পশ্চিমের চালিকা শক্তি কি ওদেরকে কি চালায় আমাদেরকে কি চালায় ওদেরকে কি চালায় সেপ্টেম্বর ইলেভেনের পরে একটা একজন গবেষক মুসলিম ওয়ার্ল্ডের সাথে কি করে সম্পর্ক ভালো করা যায় আমেরিকান মহিলা উনি বাইর করছেন যে মুসলিমদের এক নম্বর প্রায়োরিটি হচ্ছে আল্লাহ আর আমেরিকাতে এটা হচ্ছে দুই নম্বর প্রায়োরিটি ম্যাচ এক নম্বরটা কি আমি জানি না হয়তো পয়সা জানি না দুই নম্বর প্রায়োরিটি হচ্ছে আল্লাহ আমেরিকানরা কিন্তু বেসিক্যালি তাদের মতো করে রিলিজিয়াস পিপল এটা আমরা অনেকে বুঝি না জানি না আমেরিকাতে তারা কিন্তু বহু মানুষ আয়ারল্যান্ড থেকে শুধু মাইগ্রেট করছে ধর্মকর্ম করতে পারবে এই আশায় আমেরিকানরা কিন্তু ইউরোপের তুলনায় অনেক কনজারভেটিভ মানুষ আমেরিকান সাবার বা গ্রাম সাইড বলতেছি আমি ওই বড় বড় সিটিগুলো মেগা সিটিগুলোর কথা বলতেছি না ওইগুলো অন্য জিনিস তো উনি বলছেন যে এই একটা জায়গায় আমরা মুসলিমদের সাথে কাজ করতে পারি কারণ তারা আল্লাহকে খুব ভ্যালু করে আমেরিকানরা আল্লাহকে খুব ভ্যালু করে তাদের মতো করে তাদের আল্লাহকে যা যেটাই তারা মনে করে আর দুই নম্বরে বলছে যে ফ্যামিলি এটা বোধ হয় আমেরিকানদের কাছে চার নাম্বার চার নাম্বার প্রায়োরিটিতে আসে আর মুসলিমদের কাছে দুই নম্বর প্রায়োরিটিতে আসে ফ্যামিলি ইউনিট ফ্যামিলি আমার পরিবার পরিবারকে টিকায় রাখা পরিবারের ওয়েলফেয়ারের কথা চিন্তা করা ইত্যাদি তো এখানে বলতেছেন যে ওয়েস্টকে কি ড্রাইভ করে কি চালিকা শক্তি ওয়েস্টের ফ্রান্সের সাথে বলছেন যে এই দিক দিয়ে মুসলিমরা ফ্রান্সের চেয়ে আমাদের নিয়েরা কারণ ফ্রান্সের লোকদের কাছে আমার যত মনে পড়ে একচল্লিশতম হচ্ছে আল্লাহর প্রায়োরিটি একচল্লিশতম পজিশন হচ্ছে গড কথাটা নাকি প্রায়োরিটি আছে না টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি কইরা একচল্লিশতম স্থান হচ্ছে আল্লাহ আর মুসলমানদের কাছে এক নম্বর আর আমেরিকানদের কাছে দুই নম্বর তাহলে আমেরিকানরা মুসলমানদের কাছাকাছি এই ব্যাপারে যে এক নম্বর দুই নম্বরের ভিতরে আসে তারা আর ফ্রেঞ্চদের কাছে একচল্লিশ নম্বর প্রায়োরিটি হচ্ছে আল্লাহ তো এই এভাবে বুঝে দিতে চাচ্ছে তো ওদের চালিকা শক্তিটা কি এটা আমাদেরকে আমাদের খুব ভালো করে জানা দরকার কি তাদেরকে পরিচালনা করে কি তাদেরকে চালাচ্ছে আসে না প্রত্যেকটা মানুষের একটা চালিকা শক্তি আসে মুসলমানদের যা হওয়া উচিত ছিল আনফরচুনেটলি তার না হওয়া উচিত ছিল কি শুধুমাত্র আল্লাহ রিবাদ ওমা খালাকুল জিন্না ওয়ালেন সাল্লি আবুদ আনফরচুনেটলি তার না কিন্তু এটা হওয়া উচিত ছিল ওরা রেকগনাইজ করছে যে মুসলমানদের কাছে এখনও আল্লাহ মানে গ্রসভাবে বললে আল্লাহ হচ্ছেন এক নম্বর প্রায়োরিটি ফ্রেঞ্চদের কাছে একচল্লিশ নাম্বার আমেরিকানদের কাছে দুই নাম্বার তো এখন আমরা দেখবো ফ্রেঞ্চ তো মানে ফ্রান্সরা তো এখনকার ইউরোপ কিন্তু ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ফসল এটা জানেন তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ফসল মানে এই যে ট্রেন্ডটা এই যে নাস্তিক কাফের এবং বস্তুবাদী যে ইউরোপ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এগুলো কিন্তু ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন এটার রোডটা ওইখান থেকে শুরু এবং ফ্রান্স এখানে একটা লিডিং রোল নেই এই আমি ফ্রান্সের কথাটা বললাম হঠাৎ আমার মনে হইল আমি এটা পড়ছিলাম সেটা বললাম আর তো আমরা এটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আগামী দিন এখানে হালাকাতে বলবো আজকে এটা নতুন চ্যাপ্টারটা শুরু করলাম শুধু বললাম আপনাদের কী নিয়ে বলবো কি নিয়ে কথা বলবো সেটা শুধু একটা লাইন পড়ি একটা লাইন পড়ে শেষ করে দিব ইন ইসলাম স্পিরিচুয়াল কনসিডারেশন স্ট্যান্ড অ্যাবাভ এভরিথিং অ্যান্ড আন্ডার লাই এভরিথিং আমি বলি না যে এটা এই বইটা একটা ভাব সম্প্রসারণের বই এই একটা লাইন দিয়ে আপনি একটা বই লিখতে পারবেন ইসলামে কি আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ব্যাপারটা সব কিছুর উপরে থাকবে এবং আন্ডার লাইন এভরি আন্ডার লাই এভরিথিং মানে সব কিছু ভেতরে থাকবে উপরে থাকবে মানে উপর মর্যাদা হিসাবে আর ভিতরে থাকবে মানে সব কিছু চালাবে এটা দিয়ে কি দিয়া আপনার দিন দিয়া আপনি যে মুসলিম সেই ব্যাপারটা আপনার সমস্ত চালিকা শক্তি হবে 
আপনার জীবনটা ওইভাবে চলবে আপনার টয়লেটটা আপনি ওইখান থেকে বানাবেন যে আমাকে অজু করে অজুর সময় বিসমিল্লা বলতে হবে আর অজু শেষে সাদা পড়তে হবে সুতরাং পায়খানার ভিতরে আমার অজুখানা হবে না আমারটা আলাদা হবে ছোটই হোক দুইটা রুম আমার চোদ্দ দশ হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট এখন ছোটই হোক কিন্তু ছোটোটা দুইটা আলাদা হবে সুমান কালাম মেহাম দিকে আসতে দোয়াল্লাহ আস্তাফের কত বই লাইক গতদিন যে বইটা পড়ছি না আমরা আমাকে বলছিলাম কেউ কেউ আনতে আমি দুইটা বই মাত্র আনতে পারছি একটা একজন নিয়ে নিয়েছেন আর একটা রয়েছে যদি কেউ নিতে চান কে চাইছেন না আমার মনে নেই চাওয়ার সময় অবশ্য অনেকেই চাইছিলেন আমি কিন্তু ভয় ভয় আসছি যে মাত্র দুইটা আনছি সালামাইকুম